Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu Alhamdulillahi rabbil alamin Wal aqibatu lil muttaqin Wa salatu wa salamu ala ashrafil makhluqin Wa ala kulli ma sahabati ajma'in Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ni'uminu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشأن شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خدا للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التعد والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوغ مشفوغ منقوش في اللوه والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغة بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباك اللؤم جميل الشيم شفيء اللؤم صاكب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة اللاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما يا خير من دفنت بالقاء يعلمه فطاب من طيبهن القاء واللكم نفسي في دعبار ما يا رحمة أبن أبن دي أدي مغلك ورشتش كندريكنا دوسنغلوم منكورغلوم سكندغلوم آن نمال لودا قدن دو بوغن دد اللهم رحمني يا أرحم الراهمين نمال اللہ نسکارتن شیشو وندعا چیئنو اللہ ہوئے رحمت چیئنن نادھا ننگل کنی رحمت چیئنن میں اللہ ہوئے اندر رحمت اد اللہ ایرن بینگل ای بھومی لوگت نام اور سکنڈ اور نمیشم جیوکان 
ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് അവൻ അറഹമുർ റാഹിമാൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവനും വഴിപ്പെടാത്തവനും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന തമ്പുരാനായ റഹ്മാനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിൻ്റെ റഹ്മത്ത് എത്രയെന്ന് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു ചരാചരത്തിനും മനുഷ്യനെന്നല്ല ഒരു ചരാചരത്തിനും സാധ്യമല്ലെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവൻ്റെ ചരാചരങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഇത്രയാണെന്ന് പറയാൻ ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ അത് ക്ലിപ്തമാക്കാൻ ഒരു ചരാചരത്തെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ആ നിലക്കുള്ള റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചുരുങ്ങി തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ തന്നെ അതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ വലിയ അപാരമായ ഒരു റഹ്മത്താൻ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ നാല് മാസമായി അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുമാരിക്കലനാഫിറബാനുവെ റജബിലും ഷഹ്ബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അള്ളാഹ് റമലാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോ അള്ളാഹ് നിരന്തരമായ രണ്ടു മാസം ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യുകയും നമ്മളോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്ത് ദുവാ ചെയ്ത് ദുവാ ചെയ്തിട്ടാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ മഹദായ ഫതിൽ കൊണ്ട് റമലാൻ മാസത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നത് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ലഹ്ല വെറുതെ ഒക്കെ കളയാൻ പാടില്ല ഒക്കെ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന അവൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കബൂലിയത്തുള്ള സൽക്രമങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ഇത് വാ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറിയൊരു മഴ ചാറ്റിപ്പോയി വലിയ മഴ വേണമെന്നാണ് നാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അള്ളാഹു ഒരു സാമ്പിള് നമുക്ക് തന്നതാണ് പുറകെ വരും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വേണം നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കണം മഴയും പെയ്യണം അള്ളാഹു അവൻ്റെ കള്ളാഹ് കഥറിൽ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ അതനുഭവിക്കുകയല്ലാതെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല ബഹുമാനമുള്ളവരെ ആ ഒരു മഴച്ചാറ്റൽ വന്നതോടുകൂടെ നമ്മൾ ആരും ശിഥിലമായി ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകാൻ പാടില്ല ബദർ യുദ്ധം നടന്ന മാസമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം ഈ മാസത്തിലാണ് ബദർ യുദ്ധം നടന്നത് എന്ന് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടിക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആ ബദറിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ണി ഒരു മഴയായിരുന്നു റമദാൻ പതിനാറിൻ്റെ രാത്രി പെയ്ത പതിനേഴിൻ്റെ രാത്രി പെയ്ത ആ ഒരു ശക്തിയായ മഴയുടെ ആഘാതം ശത്രുക്കൾക്ക് അത് ദുരിതം വിത വിതക്കുകയും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആ മഴ അനുഗ്രഹമാവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് മഴ റഹ്മത്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോഴും മഴ ശുഭസൂചകമാണ് എന്നൊക്കെ സാധാരണക്കാർ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് മഴ മൊത്തത്തിൽ റഹ്മത്ത് തന്നെയാണ് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവിക്കും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വയം വെള്ളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ചില മിശ്രിതങ്ങളോ ചില ഗുണഗണങ്ങളോ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടും ഹരിച്ചിട്ടും പെരിച്ചിട്ടും ഗുണിക്കിയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ജലം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചെന്നിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭ്യമാവേണ്ട മൊത്തം ജലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഴ കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു കൃത്രിമ മാർഗം കൊണ്ടും ഒരിക്കലും വെള്ളം അതിന് പകരമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഖുർആാനിൽ ചോദിക്കുന്നു അഫർ ഐത്തുമുൽ മാ അല്ലതി നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എപ്പോഴാണ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അർ ഐത്തും ഇന്ന സ്വഹ മാ ഉക്കും ഔറ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം തരാൻ ശുദ്ധമായ വെള്ളം തരാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആരാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കോ മന്ത്രിക്കോ എം എൽ എക്കോ പാർലമെന്റിലോ അസംബ്ലിക്കോ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭക്കോ ആർക്ക് വിളിച്ചിട്ടും ഒരു പ്രതിഫലവും ശുദ്ധമായ വെള്ളം തരാൻ ആർക്കാണ് കഴിവുള്ളതെന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു അതിന് ജവാബ് പറയേണ്ട ആയത്താണ് അതിന് ജവാബ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ മാത്രമാണ് ഒരു മഴ അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും പിന്നോട്ട് പോകരുത് വലിയ മഴ പെയ്ത് പെയ്യാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും നിർത്താൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പം മഴ അനിവാര്യമായ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാലഘട്ടമാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിതൊരു റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്ലിസാണ് ഈ ബർ ഈ മജ്ലിസിൽ വാളിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആ ദുവായിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ദുവ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കബൂലിയത്തുള്ള അടിമയായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടരേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം പഴയ കാലത്തൊക്കെ ബാഹല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാത്രി പത്തര പതിനൊന്ന് മണി പാനനരക്കൊക്കെ തുടങ്ങുക തറാവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പുലർക്കാലം മൂന്ന് മൂന്നര മണി വരെ നീണ്ട വായല് പറയും എന്നിട്ട് അത്താഴത്തിനൊരു അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വായല് നിർത്തുക നേരെ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് അത്താഴം കഴിച്ച് സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് സുബഹി നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ ഒരറ്റക്കടുത്താണ് ആ പാതിരാത്രി ദുഹാരെന്ന ദുഹാകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഇന്ന് വയലു പറയുന്ന മുസ്ലിയാർക്കും ഉറക്കൊഴിക്കാൻ വയ്യ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾക്കും ഉറക്കമൊഴിക്കാൻ വയ്യ ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കദർ ഈ റമദാനിൽ ഈ ഒരു രാത്രിയിൽ റമദാൻ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള രാത്രികളിൽ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മൗലമാ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒൻ ഒറ്റയായ രാത്രികളിലാണെന്ന് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് മറ്റു പല ഇമാമ്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് റമദാൻ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസി സ്വീകരിക്കേണ്ട നയം എന്താവണം ഈ റമദാൻ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള രാത്രി കുറച്ച് ഓറക്കൊഴിച്ച് അങ്ങീകരിക്കന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറുമായി മുലാഖാത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഉറക്കമൊഴിച്ചാൽ ഇക്കൽ കൊണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം പോരെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കടന്നു വന്ന് ഇരുന്ന് മജിലിസിൻ്റെ വർക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു താല കബൂലിയത്തുള്ള മജിലിസിൽ ദ്വാക്ക് ഇജാമത്തുള്ള മജിലിസിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കുന്ന മജിലിസായി എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷഫിയാക്കുന്ന മജിലിസായി എല്ലാ മുറാദുകളും വിട്ടുന്ന മജിലിസായി എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളും വാരി കിട്ടുന്ന കോരി കിട്ടുന്ന മജിലിസായി അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ളാഹി വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ അവരുകളുടെ നാമധേയത്തിലാണ് ഈ മജിലിസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ആ മഹാന്റെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു താലി മജിലിസിൽ വെച്ച് നൽകട്ടെ ആമീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറേ അകലം പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മജിലിസിലെ ആളുകളൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വല്ലാതെ ഗ്യാപ്പ് എന്തിനാണ് അത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാധാരണ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് രാഷ്ട്രപതിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തേന് ആളെ ഇരുത്തു കാരണം ഒരാൾ വെടിവെച്ചാൽ കൊള്ളാത്ത അത്ര ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യും ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊന്നുമല്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ അംഗം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികളും മക്കളും വലിയവരും ചെറിയവരൊക്കെ ഒരു ലേശമൊന്നും മുന്നോട്ടിരുന്നു മോനെ ഒന്ന് വലിച്ചിരുന്നു ആര കിലോ മാത്രമല്ലേ ആ കസേരയുടെ വെയിറ്റുള്ളൂ അത് ആത് പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏത് ഹാർട്ട് രോഗിക്കും ഏത് ഷുഗർ രോഗിക്കും
നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു റമദാനിൻ്റെ ആറ് ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഇനി റമദാനിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രഫലമായ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ദിവസം ചൊല്ലും തോറും നമ്മൾ കാലെടുത്തു വെക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒന്നു മുതൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പത്താണ് രണ്ടാമത്തെ പത്തെന്താണ് പാപമോചനത്തിൻ്റെ പത്താണ് എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്ത ആളുകളുടെയും പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ പുറത്തു കൊടുക്കാത്ത ഒരു പാപമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് പറയണമെന്ന് മാത്രം മൂന്നാമത്തെ പത്ത് എത്തുക്കുമ്മിനന്നാർ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പത്താൻ എത്ര വലിയ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തവനും അള്ളാഹുമാരിമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ പത്ത് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിലെല്ലാം വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാവാനും കർമ്മനിരതരാവാനും റഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അമീൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ റമദാനും ഖുർആാനും എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് എന്താണ് റമദാൻ എന്താണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഭൂലോകത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവൻ പേനയായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുകയും ഉലകത്തിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ മഷിയായി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവില്ല അത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ എൽമ് അറിവ് ജ്ഞാനം അള്ളാഹുവിന്റെ എൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോലാത്ത ബഹറാൻ എന്ത് നമ്മൾക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റൂല അത് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുങ്ങൂല അത്ര വലിയ സംഭവമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് ആ ഇൽമിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണല്ലോ ഖുർആൻ ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് ഖുർആാനോർക്കണേ അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എപ്പോഴും പാലിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലഹമായ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമായ ഖുർആൻ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കോമൺ സെൻസ് പോലും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കില്ല ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കുന്നത് ബൈബിളല്ല ലോകത്തിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അറുപത് കോടി ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടി മുസ്ലിങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഖുർആാനാണ് ഭഗവത്ഗീതയല്ല രാമായണമല്ല ബൈബിളല്ല മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവുമല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ ഓതാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ ദിവസം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കമ്പൽസറി അല്ലേ മല്ലയ്യക്കറബി ഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബിൽ ആ സലാത്തല ഫാത്തിഹ ഓതാത്തവന് നിസ്കാരമില്ലെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതാത്തവനുണ്ടോ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അറഹ്മാനി റഹീം മാലിക്ക് യോമുദ്ദീൻ ഇയ്യാക്കന ഇയ്യാക്കന സ്തഹീൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് ഓതാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ അപ്പൊ ഖുർആാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ മഹത്വമായ വചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഒരായത്തിന് വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റൂല കാരണം ഇക്കൊല്ലം നമ്മളൊരായത്തിനൊരു പുതിയ വിശദീകരണം കൊടുത്താൽ അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോൾ ഈ ആയത്തിന് അതിന് അങ്ങേ പുറത്തുള്ള മാനങ്ങളാണ് വരുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുകയാണ് മുഖദ്യമയും ഇൻട്രോഡക്ഷനും ആമുഖം ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറയാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ 
പത്തൊമ്പതാം തീയതി പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കില്ല എന്നും അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാതെ ഭൂമിയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നും ചില വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ചില ദൃശ്യശ്രവണ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ വലിയ റിപ്പോർട്ട് വരികയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞുപോയി ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പ പതിനെട്ടിന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ ആ സൂര്യൻ പിന്നെ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല അത് പിന്നെ കാണത്തില്ല നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദൃശ്യശ്രവണ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വൈറലായി വന്നു അപ്പോഴ് പലരും നമ്മളൊക്കെ കയറി വിളിച്ചു ഉസ്താദ് കയ്യാമന്നാളായോ കയ്യാമന്നാളിന് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നൊതിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ചിലർ വിചാരിച്ചത് ഇനി സൂര്യൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കയ്യാമന്നാളായോ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെന്ന് ഉദിച്ചാൽ തോബയുടെ വാതിലടക്കപ്പെടുന്നതാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെന്ന് ഓദിച്ചാൽ തോബയുടെ വാതിലടക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതുവരെ എന്ത് തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തവനും എന്ത് ചെറ്റത്തരം ചെയ്തവനും അള്ളാഹുവിനോട് കൈ നീട്ടിയാൽ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഒന്നൊന്നില്ലാതെ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറില്ലെന്ന് ഒതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോബയുടെ വാതിലടക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദേ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നോദിക്കുകയാണോ ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പതിന് സൂര്യൻ ഒതിക്കൂല എന്നല്ല പറയുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഒതുക സൂറത്ത് യാസീൻ ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് ഒരു ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മരിച്ചവൻ്റെ അടുത്ത് ഓതാള്ളതല്ല കേട്ടോ ലക്കനും ഇന്ത മോത്താക്കും സൂറത്ത് യാസീൻ റസൂൾ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണം ഹാജറായവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതുക എന്തിനാ മരണവേദന കൂകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് കാല റസൂൽ മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുക അവനത് ഖബറിലേക്കുള്ള വെളിച്ചമായി മാറ്റുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മരിച്ചവരുടെ അടുത്തും മരണം ഹാജരായവരുടെ അടുത്തും മാത്രം ഓതാനുള്ള ഒരു സൂറത്തല്ല സൂറത്ത് യാസീൻ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് ഒരു സൂറത്തുകൾ പലതിനും ഗുണം ചെയ്യും നിങ്ങൾ നോക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്നും അദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് അലി റതി അള്ളാഹു എന്നെ തന്റെ വിരിപ്പിൽ കടത്തിയിട്ട് ഊരിപ്പിടിച്ച ആളുമായി നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇറങ്ങിപ്പോയിനറിഞ്ഞില്ല ഉറങ്ങിപ്പോയി അവർ പൊണ്ണ തടിയേരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഊരിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലൂടെ അതാ വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എങ്ങനെയാ സൂറത്ത് യാസീൻ യാസീൻ വൽ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീമിൻ കലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സുറാത്തി മുസ്തഖീം തൻസീൽ അല്ലാസീസ് റഹീം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് യാസീൻ അങ്ങ് ഓതിയിട്ട് ഫുഹും ലാ യുബ്സിറൂൻ വരെ ഓതിയിട്ട് കുറച്ച് ചരൽ കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് ശാഖത്തിൽ വുജൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മുഖങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളെ അള്ളാഹു ഇരുട്ടാക്കി കളയുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണുകളെ അള്ളാഹു മൂടപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണുകളെ അള്ളാഹു മറക്കപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഇടയിലൂടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇതിരയുടെ തുടക്കം അങ്ങനെയാ ഏത് ശത്രുവിനെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഏത് ശത്രുവിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ സൂറത്ത് യാസീൻതായി മാക്കണം ഓരോ സൂറത്തിനും ഓരോ ലക്ഷക്കണക്കായ ആയിരക്കണക്കായ പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിലുള്ള സൂറത്തുകൾക്കുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഒരു മരിച്ചവരുടെ തോതാന്ന് മാത്രമല്ലല്ല മരി മരിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ തോതാള്ളതുമല്ല ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് യാസീനിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രം ഗലീലിയോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരൊക്കെ ലോകത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ലോകം ഞെട്ടിച്ച ശാസ്ത്രം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് യാസീനില്ല കാരണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദൗത്യവുമായി പുറപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടം കല്ല് കരട് കാഞ്ഞര കുറ്റി മുതൽ മുള്ള് മുരട് മൂർഖൻ പാമ്പ് വരെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് 
ദിവ്യത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലമായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ കബ ഷരീഫിന്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലായി മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ദൈവങ്ങളെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നൊരു കാലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത് അതെ ഇതാ ഈ പെരുന്നാളിന് ദിനം നിന്റെ ചുറ്റുമേ അടുത്തോരകന്നോരും അണി നിൽക്കും ബിംബമേ അതും അല്ല ബിംബം നീ അടിമേൽ മറിഞ്ഞതോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞോ തരിക നീ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജനനത്തെ സമയത്തുണ്ടായ ഒലിവ് ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും കബയുടെ മൂലയിലും മുക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ലാത്ത ഉദ്ദ മനാത്ത ഹുബനുല്ലുസ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും തലകുത്തി തലക്കലകുത്തി കമഴ്ത്തി വീഴുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവർ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് മാപ്പ് ചോദിക്കാനും പ്രായാസിത്വം ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് പറയൂ എന്ത് കാരണത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മറിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണല്ലോ അന്തരീക്ഷത്തുന്ന ഒരു അശരീരിക ഓ മണ്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളണം ഒരു പ്രസവം നടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു ജനനം നടന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ആ ജനനത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പ്രകാശിപ്പിച്ചു ഭൂമിയെ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ വഴികളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അള്ളാഹു താല പ്രകാശിപ്പിച്ചു ആ ഈമാനന്റെ പ്രകാശം ഭൂമി മുഴുവൻ അലയടിച്ചപ്പോൾ ഷിർക്കിന്റെ കോട്ടകൊത്തൊരു ഗോപുരങ്ങൾ തകർന്ന് വീണതാണ് അതാണ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വീണു പോയത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രായാസിത്വത്തിന്റെ തെറ്റുകളുടെ പരിണിത ഫലമായിട്ടല്ല എന്ന് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജനന സമയത്തുണ്ടായ ആ മൊഹജിദത്ത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ കബാ ഷരീഫിന്റെ നാലു ഭാഗത്തും മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ദൈവങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് പൂജിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുദൈവാരാധന നടത്തിയിരുന്ന കാലം ഉടുതുണി ഉരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നഗ്ന ദേവതകളെ പ്ര തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കുംഭമേള കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കുംഭമേള ഒരു മതക്കാരുടെ ആരാധനയാണ് ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ ഓരോരുത്തർ കവര മതം നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം നമ്മൾ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാനോ കുറ്റം പറയാനോ അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കയറി ഇടപെടാനോ പാടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ പറയാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാൻ ഇവിടെ നേരമില്ലാത്തപ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ആരാധനയിൽ കയറി അത് തെറ്റാണോ റോങ്ങാണോ റൈറ്റാണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ എന്നും പറയാൻ നമ്മൾ മെനക്കെടുന്നില്ല പക്ഷെ കുംഭമേള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആഘോഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണത് ഉത്തര കേരളത്തിലാണത് വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് കുംഭമേള ആ കുംഭമേളയിൽ നഗ്ന സന്യാസിമാർ തുണിയെടുക്കാത്ത സന്യാസിമാർ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സന്യാസിമാർ തുണി ഉരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നഗ്ന പൂജ നടത്തുന്ന ആ നഗ്ന പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന അവരെ കൊണ്ട് ദാ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഇത് പണ്ട് ഈ നഗ്ന പൂജ കേബാലയത്തിലും നടത്തിയിരുന്നു കേബാലയത്തിലും നടത്തിയിരുന്നു ഉടുത്തുടി അരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഡാൻസ് നൃത്തങ്ങൾ കേബ്ര നൃത്തങ്ങൾ കേബാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശുദ്ധീകരിച്ചതാരാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് അപ്പോ പണ്ടത്തെ ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കല്ലുകരട് കാഞ്ഞര കുറ്റി മുതൽ മുള്ളുമുരട് മൂർഖൻ പാമ്പ് വരെയുള്ള സകല വസ്തുക്കൾക്കും ദിവ്യത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സൂര്യൻ അല്ലയാണ് ചന്ദ്രൻ അല്ലയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാണ് അതിനു നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു സൂര്യനിസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലര് സൂര്യനിസ്കാരം സൂര്യനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക സൂര്യൻ ദൈവമാണ് ഋഗോദം നോക്കിയാ കാണാം ഋഗോദം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വേദഗ്രന്ഥം ഋഗോദ എന്നാ പറയുന്നത് ഖുർആാനാന്നല്ല ഖുർആാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ
ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ കുറുകാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കേ ഉള്ളൂ ബൈബിളിനോ രണ്ടായിരത്തി സില്ലാനോ കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ട് തൗറാത്തിനോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഴക്കമുണ്ട് ഇഞ്ചീലിനോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ജബൂറിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വേദഗ്രന്ഥം ഋഗോരാനാ പറയണത് അർഗോരത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവം എങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളത് ഇന്ദ്രൻ മിത്രൻ വരുൺ മഗ്നിമാഹു ഇന്ദ്രനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് വരുണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് അഗ്നിയും ഇന്ദ്രനും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ദൈവമാണ് അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് എന്നാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലോകത്ത് ആദ്യമായി പറയാണ് ജനങ്ങളെ സൂര്യൻ ദൈവമല്ല ചന്ദ്രൻ ദൈവമല്ല ഭൂമി ദൈവമല്ല വ്യാഴം ദൈവമല്ല നെപ്റ്റൂൺ ദൈവമല്ല പ്ലൂട്ടോ ദൈവമല്ല ചൊവ്വ ദൈവമല്ല മറ്റുള്ളത് ഗ്രഹങ്ങളും ഗാലക്സികളൊന്നും ദൈവമല്ല അർദ്ധശങ്കക്കിഴിയില്ലാതെ ഖുറാൻ വിളിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ കടന്നു വരാത്ത കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കടന്നു വരാത്ത കാലത്ത് പുരോഗതി കടന്നു വരാത്ത കാലത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്ന് പറയാ വശം സുതജരി സൂര്യൻ നടക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സൂര്യൻ നടക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് വൽക്കമറ ചന്ദ്രനും അങ്ങനെയാ കദ്ദർനാകു മനാജില അതിനെ കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കയാ മനാജിലുകൾ റോഡുകള് ചന്ദ്രന്റെ റോഡൊന്ന് വേറെയാണ് സൂര്യന്റെ റോഡൊന്ന് വേറെയാണ് അല്ല പറയുന്നു ലക്ഷം സ്വയംബകയിലക സൂര്യന് ഒരിക്കലും പറ്റൂല അൻതുതിരിക്കൽ കമർ ചന്ദ്രനുമായൊരു കൂട്ടിലുണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടൂല എന്നിട്ടല്ല പറയാ വലല്ലയിലു സ്വാപിക്കുന്നക അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന്റെ അന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് സൂര്യൻ വെളിബാബൂല എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ലോകത്തിനും ഖുർആാൻ മറുപടി ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ബൊലല്ലയിലു സ്വാപിക്കുന്നഹാർ ബൊലല്ലയിലു സ്വാപിക്കുന്നഹാർ ഒരിക്കലും രാത്രി പകലിലേക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യൂല രാത്രി വരേണ്ടടുത്ത് രാത്രി തന്നെ പകല് വരേണ്ടടുത്ത് പകൽ തന്നെ കാരണം അതൊക്കെ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു രാത്രി പകലിലേക്ക് കടക്കൂല പകൽ രാത്രിയിലേക്കും കടക്കൂല അതാണ് പണ്ട് ഷുജായും ഐദു മുസ്ലിയാരി പറഞ്ഞത് പകൽ കൺ അടച്ചാൽ ഇരുളാമൊട്ട പന്തം പിടിച്ചാൽ ഫജിറാമൊട്ട പൊട്ടാമിമുള്ളി പിൻചോര കട്ട പിന്നെന്ന് കാഷ്ടം ചുമന്നോരു കൊട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് വലല്ലയിലു സ്വാപിക്കുന്നഹാർ പകൽ രാത്രിയിലേക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യൂല രാത്രി പകലിലേക്ക് കടന്നു വരൂല എല്ലാം കൊല്ലും ഫീ ഫലക്കിസ് ബഹൂൻ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ചലിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ ഗാലസികളും നടക്കുന്നവയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ മറികടക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രവചകന്മാർക്ക് സാധിച്ചോ സാധിച്ചില്ലയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പത് വന്നപ്പോഴോ സൂര്യനതാ ഉദിച്ചു ാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനായ കലാമായ ഖുർആാനുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മൊഴിചിരുത്ത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശാന്തമായി വളരുകയാണ് എല്ലാവരും നഗ്നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണുകയാണ് ഖുർആൻ കലാമുള്ളാഹി ആണെന്നോർക്കണേ അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എപ്പോഴും പാലിക്കണേ 
ഈ റമദാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മോനെ ഈ റമദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് നോമ്പാണ് റമദാൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരിക എന്താ ഖുർആൻ ഓതണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കാഫിരിക്കണ്ടേ തറാവിയും സ്കരിക്കണ്ടേ ഏ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രയാസമല്ല അല്ലേ കുറയാൻ ഓതിൽ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല തറാവിഹ് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറുണ്ടായ ഇരുപതും റക്കാത്ത് തറാവിഹും പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് വിത്രും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റക്കാത്ത് വിത്രും അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ പിടിച്ച് എല്ലാം കൂടി എന്തോ ആയി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ മണി കിടപ്പ് എന്താ പണി പക്ഷെ നമുക്ക് വിഷമേതാ നോമ്പ് നോക്കണം മുടക്ക് നാല് നാൽപ്പത്താറ് മുതൽ ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആ പതിനാല് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ടല്ലോ അന്നപാനീയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ അവയവങ്ങളും റബ്ബിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം അതാണ് റമദാനിലെ ഏറ്റവും സാഹസികമായി നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം റമദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താ നോമ്പോൽക്കണം ഇനി ഒരു മാസം പകൽ ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റൂല ഒന്നും കുടിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു ചായ കുടിക്കാനും പറ്റില്ല വീഡിയോ ഒലിക്കാനും പറ്റൂല മറ്റവനെ വാങ്ങോട് വെക്കാനും പറ്റില്ല സിനിമ കാണാനും പറ്റില്ല ടി വി കാണാനും പറ്റില്ല ചാനൽ കാണാനും പറ്റില്ല ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് നോമ്പ് ബാത്തിലാവും ദൈവത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല കൈകൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാലു കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏ എല്ലാ അവയവത്തിനും നോമ്പുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സാഹസമാണ് നോമ്പ് അത് ചെയ്യണ്ടേ എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്നാൽ അല്ല പറയാണ് പരിശുദ്ധ കുറിയാനിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നോമ്പല്ല യാ അയ്യുഹല്ല ദീനാമനു കുത്തിബാലേക്കും സിയാമുക്കമാ കുത്തിബാലല്ല ദീനമിൻ കബിലിക്കും അള്ളാഹു പറയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ വ്രതം നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കുത്തിബാലേക്കും സിയാമുക്കമാ കുത്തിബാലല്ല ദീനമിൻ കബിലിക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ ജനതകൾക്കൊക്കെ വ്രതം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈസാനബിയുടെ ജനതയെ ആ മുംബൈയിലുള്ള ജനത അവർക്ക് വ്രതമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അവർ നോമ്പ് എന്നല്ല പറയാം നോയിമ്പ് നോയിമ്പ് നാൽപ്പത് ദിവസം അവർക്ക് നോയിമ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ നോമ്പ് പോലെയല്ല അവർക്ക് ഇറച്ചി മീനും ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ആവാം ഇറച്ചി മീനും അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ നോമ്പാണ് നമുക്ക് ഉള്ള നോമ്പ് പോലെയല്ല അന്നപാനീയ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുവന്നല്ല ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ നോമ്പാണ് ഇറച്ചി മീനും അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നോയിമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളിലും നോമ്പുണ്ട് ഏകാദശി വ്രതം ഒരു നോമ്പാണ് ഏകാദശി വ്രതം അന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്ത്യാനി ഹിന്ദുക്കൾ നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം മുതൽ സന്ധ്യ വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അന്നപാനീയ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഏകാദശി വ്രതം ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന അയ്യപ്പന്മാർക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സുബൈന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് അംഗശുദ്ധി വരുത്തിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കില്ലേ നമുക്കില്ലേ സുബഹീന്റെ മുമ്പ് നീച്ചിട്ട് അത്തായം കഴിച്ചിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കണ്ടേ റമദാം മാസമായാൽ സുബഹീന്റെ മുമ്പേയുള്ള അത്താഴത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്തോ ബില്ല സുഹാരിഹും യസ്തായിഫുറൂൻ അത്തായ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തീഫാറ് ചെയ്യുന്നവന്റെ ദുവാക്ക് ഇജാപത്തുണ്ട് അത്താഴ സമയത്തുള്ള ദുവാക്ക് ഇജാപത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാല മീനായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരക്കയുടെ ചീന്താണോ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് കഴിച്ചിട്ടെങ്കിലും നീ അത്താഴം കഴിക്കണോ നീ ചിലപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനൊക്കെയാവും എന്തിനാ അത്തായം താഴെ മുത്തായൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നോമ്പ് വെക്കാനാണ് നോമ്പ് തുറന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറ്റാടി എല്ലാം കൂടി വാരി വലിച്ചിട്ട് ഒരു ആറ്റാടി എൻ്റെ അടിച്ചിട്ട് കെടുക്കുക പിന്നെ പിറ്റത്തെ ദിവസം നോമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത്താഴം അത് പറക്കത്താണ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് പറക്കത്താണ് നോമ്പുകാരന് വലിയ ശക്തി തരുന്നതാണ് അത്താഴം നോമ്പുകാരന് വലിയ ഐശ്വര്യം തരുന്നതാണ് അത്താഴം നോമ്പുകാരന് വലിയ പറക്കത്തുള്ളതാണ് അത്താഴം ഒരു ചെറിയ കഷ്ടം ഒരു കാരക്കയെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഒരു
യഹൂദികളിൽ നമ്മുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മതവിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വ്രതമുണ്ട് അതാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് കുത്തിബ അലൈക്കും സിയാമു കമ കുത്തിബ അലല്ല ദീനമിൻ കബിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് വ്രതം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയല്ല നോമ്പ് മൂസാനബിയുടെ ജനതക്ക് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈസാ നബിയുടെ ജനതക്ക് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു അയ്യൂബ് നബിയുടെ ജനതക്ക് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള നബിമാരുടെ ജനതകൾക്കൊക്കെ നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് റമദാം മാസത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നോമ്പല്ല കേട്ടോ നമുക്കത് വല്ലാത്ത വിഷമമുള്ളൊരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഈ നോമ്പ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറുവാനോദം പറഞ്ഞാലും നോമ്പ് നമുക്ക് വിഷമല്ലായിരുന്നു അല്ലേ തറാവിഹി ഇരുപതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ഇരുപതും കൂടി നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു തറാവിഹി എട്ടാണോ ഇരുപതാണോ അതോ പൂച്ചയാണോ അതൊക്കെ ചർ ചർവിത ചർവിടം നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം ലോകം മുഴുവൻ സുന്നീസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സൗദി അറബ്യ വരെ ഖത്തർ വരെ കുവൈറ്റ് മുതൽ ബഹ്റൈൻ വരെ വഹാബീസൻ ലോകത്തു നിന്ന് കെട്ടി കെട്ടി തുലഞ്ഞ് മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലി അതിനെ ലോകം ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ലോകത്ത് വഹാബീസത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ആധുനികത തന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ് കാരണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അഖിലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളാണ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആളുകളും അര ശതമാനം പോലും ലോകത്ത് വഹാബികളും മറ്റുള്ള വിധ ഈ ചിന്താഗതിക്കാരും ഇല്ല ലോകത്ത് മുഴുവൻ അഖിലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഹത്തിൻ്റെ ആളുകൾ വളർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തിന് വലിയ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർ നമ്മുടെ മഷായിഖന്മാർ നമ്മുടെ ഔലിയാക്കൾ നമ്മുടെ അമ്പിയാക്കൾ നമ്മുടെ മഹത്വക്കൾ അവർ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണ് ഇസ്ലാം അഖിലു സുന്നത്ത് നീ കോപിച്ചവരല്ല നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാന്മാര് അവരാരാ മിനന്നബിയീനവസുദ്ദീഖീനവസ്വാലിഹീൻ അമ്പിയാക്കന്മാരും മൗലിയാക്കന്മാരും സുഹതാക്കളും സുദ്ദീഖീങ്ങളും ചലിച്ച മാർഗമുണ്ടല്ലോ ആ മാർഗത്തിൽ ചലിച്ചതായ ആളുകളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണയല്ലോ ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം സുറാത്തൽ ലദീന അന്നം ത അലൈഹിം വൈറൽ മഖ്ദൂബി അലൈഹിം വലല്ലാല്ലീ അമ്പിയാക്കൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗോ ഔലിയാക്കൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗോ സാലിഹ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗോ അതേത് മാർഗമാണ് മാ അന അലൈഹി വാ സുഹാബി ഞാനും എൻ്റെ സ്വഹാബത്തും ചലിച്ച മാർഗമുണ്ടല്ലോ അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിൻ്റെ മാർഗോ അതാണ് യഥാർത്ഥ ദീനെന്ന് ആധുനിക ലോകം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു റമദാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിളിച്ചു വെച്ചു നോക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിലും തറാവിഹി ഇരുപത് തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നത് സൗദി അറബിയിൽ മക്കയിലും മദീനയിലും വരെ തറാവിഹി ഇരുപതാ നിസ്കരിക്കുന്നത് അത് കാലങ്ങളായി അങ്ങനെ തന്നെ എന്നിട്ടും കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്നു തറാവിഹിൻ്റെ റക്കായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നും ചർക്കം തീർന്നിട്ടില്ല ചില ആർക്ക് വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല നിസ്കരിക്കണോ നിസ്കരിക്കുന്ന അത് വേറെ വിഷയം സുന്നത്ത് ശക്തിയായ സുന്നത്ത് പക്ഷെ തറാവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിസ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതത് ഇരുപതിരക്കകത്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് രണ്ടഭിപ്രായം ഇല്ല രണ്ടഭിപ്രായം ഇല്ല തറാവിഹി ഇരുപത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവൻഹു ഉബയ്യ ബിൻ കഅബ് റതി അള്ളാഹുവൻവനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമ നിർത്തിയിട്ട് ഇരുപത് റക്കാത്ത് തറാവിഹാണ് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചത് ഉമറിന്റെ നാക്കിലൂടെ സത്യമല്ലാത്തൊരു വാക്ക് പുറത്തു ചാടുകയില്ലെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി കേട്ടോ ലൗകാന ബഅദി നബിയ്യൻ لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نبي بعد ينا خاتم الانبياء والمرسلين എൻ്റെ ശേഷം ഒരു നബി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഖത്താബിൻ്റെ മകനായ ഉമറാണ് നബിയാ വേണ്ടത് ലാ നബിയ ബാദി എൻ്റെ ശേഷം നബിയില്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അന ഹോത്തിമുൽ ലംബിയ ഇവൽ മുറുസലി ഞാൻ അവസാനത്തെ നബിയാണ് അല്ല നബിക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ നബിയാവാനുള്ള സർവയോഗ്യതയുമുള്ള ആളാരാണ് ഉമറാണെന്ന് കാല ആ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു വന്നുവാണല്ലോ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് ഉബയ്യുബിന് കാബിനെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇരുപതരക്കാത്ത് തറാബി ജമാഅത്തായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്
മുസ്ലിം ലോകത്തിൽ അതിൽ എതിരഭിപ്രായമില്ലല്ലോ കാര്യത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോമ്പല്ല പാപമോചനുമല്ല ഇത്തുമ്മിനാറുമല്ല ലൈലത്തുൽ കദറുമല്ല ബദറും അല്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് റമദാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മുടുക്ക് ഈ റമദാ മാസം തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ റമദാ മാസം തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ റമദാനിൽ ലൈലത്തുൽ കദർ വരാനുള്ള കാരണം ഈ റമദാനിൽ ബദർ യുദ്ധം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ റമദാൻ പാപമോചനത്തിൻ്റെ മാസമാവാനുള്ള കാരണം ഈ റമദാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന മാസമാവാനുള്ള കാരണം ഒറ്റ കാരണമാണ് അതെന്താ അല്ലതീൻസിൽ ഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഈ മാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ശക്രു റമദാനിൽ അതീൻസിൽ ഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഈ മാസത്തിലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ഖുർആന മോനെ അല്ല പറയാണ് നബിയെ ഈ ഖുർആൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇറക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട കാരണം കൊണ്ട് ആ പർവ്വതം രണ്ട് കഷ്ടമായി പിളർന്നു പോകുമായിരുന്നു അത്ര വലിയ അർത്ഥവർത്തായ അർത്ഥഗംഭീര്യമുള്ള അത്ര വലിയ അർത്ഥവത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊന്നും ഖുർആാനിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്സാര കാര്യത്തിലൊന്നും ഖുർആൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വർത്തമാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർ പല ഐഡി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കള്ള നബി വന്നു റസൂലുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഒരു നബി ഒരുത്തൻ നബിയാന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ പേരെന്താ മുസൈലിമത്തുൽ കല്ലാബ് ലഹനത്തുല്ലാഹി അലഹി അവൻ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു മുസൈലിമ എന്താ കത്തിലുള്ളത് മീ മുസൈലിമത്തിൽ റസൂലില്ല ഇല മുഹമ്മദ് റസൂലില്ല അള്ളാൻ്റെ റസൂലായ മുസൈലിമയില്ലെന്ന് അള്ളാൻ്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദ് നബിക്കുള്ള കത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ നീ മക്ക മദീന സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ കുവൈറ്റ് ബഹ്റൈൻ ഒമാൻ അവിടെയൊക്കെ നീ നബി അയക്കും ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങട് കസാക്കിസ്ഥാൻ തജാക്കിസ്ഥാൻ ഈജിപ്ത് സിറിയ ഇറാൻ ഇറാഖ് ഫലസ്തീൻ ലബനാൻ സുഡാൻ അവിടെയൊക്കെ ഞാനും നബിയാവാം നമ്മൾ തമ്മിലൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിൽ ഈ നബിക്കച്ചോട് അങ്ങോട്ട് പൊടി പൊടിക്കാം ആരും അറിയേണ്ടത് ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിൽ ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ നടത്താം കാരണം നമ്മൾക്കൊരു കച്ചോട് ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ ഇത് കൊണ്ടടക്കാം എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് മുസൈലിമത്തിൽ കല്ലാബ് കത്തയച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഈ കത്ത് കിട്ടി നബിതങ്ങൾ ആ കത്തിന് മറുപടി കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു സഹാബത്തിനോട് സഹിതനാഹുവെന്നു നബിതങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരനായ മൊഹാബിയത്തിറതിയല്ലാഹുവെന്നു എഴുതാൻ തുടങ്ങി മറുപടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിന്ന് കള്ളകള ഉറയുന്ന കള്ളനായ പെരുങ്കള്ളനായ മുസൈലിമക്കുള്ള കത്തെന്താന്നറിയോ മുസൈലിമ അസിലിം തസിലം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നേരം വിളക്കുന്നത് വരെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരെ ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ വരെ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജുഹയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാര് മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലുള്ള വിദേഹത്തുകാർ പറഞ്ഞത് ഇനി സമസ്തയ്ക്ക് എവിടെയാ നേതാവുള്ളത് ഇനി വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ ആരാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടപ്പുറത്ത് 
വെച്ചിട്ട് വാദപ്രതിവാദത്തിന് വന്നപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ആ രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ യുദ്ധറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ പറക്കത്ത് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ അവരുടെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ആ രണ്ട് മഹാന്മാരും ഹയാത്തിലുള്ള കാലത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ സുൽത്താനുൽ ലുലമയായ ഷൈഹുനാക്ക് അന്തപര ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന വഹാബികൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാ സമസ്ത അങ്ങനെ ആ കൊട്ടപ്പുറത്ത് മൂന്ന് ദിവസം നിന്ന വന്ന വാദ പ്രതിവാദത്തിൽ അവസാനം വഹാബികൾ കെട്ടുകെട്ടുകയാ അവിടെയുള്ള നാൽപ്പതോളം വീടുകൾ വഹാബികൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ മൈക്കില്ലാതെ വാതു പറയുന്ന ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അതേ യാതൊരു വിധ പൊട്ടക്ഷനുമില്ലാതെ വാതു പറയുന്ന ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ വാതു പറഞ്ഞു വാതു പറഞ്ഞു വാതു പറഞ്ഞു വാതു പറഞ്ഞ് തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ പിടിച്ചു പോയി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെള്ളമറഞ്ഞാൽ വയ്യാത്ത ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വെളിയും കോട്ടുകാരനായൊരു മൗലവി മൗലവിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കുകയാണ് വെളിയും കോട്ടുകാരനായൊരു മൗലവി ഹസൻ മുസ്ലിയാർക്കൊരു കത്തേരിയ കഥ പഴയ സുന്നത്തിയമാത്തിന് പ്രവർത്തകർക്കറിയാം പുതിയ എസ് എസ് എഫുകാർക്ക് അതറിയൂല പുതിയ എസ് വൈ എസുകാർക്ക് അതറിയൂല പുതിയ എസ് ബി എസുകാർക്ക് അതറിയൂല പഴയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം പഴയ ഒരു പക്ഷേ എസ് വൈ എസുകാർക്കും അറിയാം ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എഫുകാർക്ക് അത് അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഹസൻ മുസ്ലിയാർക്ക് കത്തുകൊടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അസ്ലിം തസ്ലം നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഇല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുറ്റവും നിങ്ങളോട് പിൻപറ്റിയവരുടെ കുറ്റവും നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജില് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമാകണം ഹസൻ മുസ്ലിയാരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ധീര കേസരി മൗലാന ഷെയ്ഖുന ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ മഹാന്റെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ കടപ്പയിൽ കടപ്പറയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു പോയ വഹാബി മൗലവി കൊടുത്ത കത്താണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത സകല കുറ്റും നിങ്ങളുടെ തലക്ക് മോളിലാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമത്തുൽ അലഹിക്ക് ഹബീബായി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കൊടുത്ത അയച്ച കത്താൻ എടാ മുസൈലിമ നീ കത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ മുസ്ലിം വായിക്കോ എന്റെ ചപ്പടാച്ചൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചോ നീ കുറെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ നബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ള നബിയായി നടക്കലുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കുറ്റവും നിന്റെ കുറ്റവും നിന്റെ തലക്ക് മോളില്ല പിഴപ്പിച്ചതിന്റെ കുറ്റം നിനക്കല്ലതാ അതുകൊണ്ട് വേഗം മുസ്ലിം വായിക്കോ ഈ കത്ത് കിട്ടിയ മുസൈലിമത്തുൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്നെ മുസ്ലിമാക്കാൻ മുഹമ്മദോ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയാണെങ്കിൽ ഞാനും നബി തന്നെ ആ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ഓ മുഹമ്മദ് എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാ കാണിക്കുന്ന ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഹെതറത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് എനിക്ക് കണ്ണു തരണം നബിയേ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് അന്ധനാണ് ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോയി കണ്ണ് കാണൂല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഒന്ന് തിരിച്ചു തരണം ഇവിടൊക്കെ അഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല ഒപ്തോമോളജിസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ മജിലിസിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എം ബി ബി എസ് കാരനായ ജനറൽ മെഡിസിൻ കാരനായ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് ആ ഡോക്ടറോട് പോയിട്ട് പറയാണ് ഡോക്ടറെ എൻ്റെ ബി പി ഒന്ന് നോക്കണം എൻ്റെ പൾസ് ഒന്ന് നോക്കണം എൻ്റെ ഷുഗർ ഒന്ന് നോക്കണം എൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ശരീരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടറോട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ രക്ഷിക്കണം ഡോക്ടറെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാരും കാഫറായി പോകുമെന്ന വിശോധത്തിലല്ല പറയാറുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് കണ്ണ് തരണം യാ റസൂൽ അള്ളാ ആ ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യരറിയാ മുഹമ്മദ് നബി ഡോക്ടറല്ല 
മുഹമ്മദ് നബി എഞ്ചിനീയറല്ല മുഹമ്മദ് നബി വക്കീലല്ല നിരക്ഷര കുട്ടിയാണ് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളാണ് നബിതങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് കണ്ണ് തരണം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്തേ തരാൻ പറ്റൂല നീ അത് അള്ളാഹാട് ചോദിക്കടോ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി പോടോ വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോടോ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോടോ ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ലല്ലോ ഞാൻ അല്ലയല്ലോ ഞാൻ വൈദ്യനല്ലല്ലോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല കണ്ണ് വേണോ നിനക്ക് കണ്ണ് തരാ നീ എന്ത് വേണം നീ പോയിട്ട് പരിപൂർണമായൊരു ഉതു ചെയ്തു വാ എന്നിട്ട് ഫസലി റക്കാത്തൈനി രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക നീ രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നിട്ട് കബിലായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന നീ അങ്ങ് ചെയ്യുക ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനൊരു ദുവാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ ദുവാ ഹക്കുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ നമ്പിയ മുറുസലീങ്ങളുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ നബിയുടെ ഹക്കുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കലുള്ള ഹക്കുകൊണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കണ്ണ് തരണം ുടെ രണ്ട് കണ്ണും കാഴ്ച കിട്ടുകയാ അയാള് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരിയുകയാ മനുഷ്യൻ ഹബീബിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാ മനുഷ്യൻ യാ റസൂൽ ഹബീബ ഉമ്മി ഫിദാവുല്ല എന്റെ ബാപ്പയെ കാട്ടിലും ഉമ്മയെ കാട്ടിലും അങ്ങയെ പ്രിയം വെക്കുകയാ ആ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയാ ഈ സംഭവം മുസൈനിമത്തുൽ കസാബ് ലാനത്തുള്ളി അലഹിയോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ മുഹമ്മദ് നബി കണ്ണ് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ദ്വാരന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഊടനെ കള്ളനായ മുസൈലിമ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കണ്ണ് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വരൂ ഞാൻ തരാം കണ്ണു പൊട്ടി ആളെ കിട്ടണ്ടേ ഉള്ളവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ പൊരുത്തൻ മജിലിസിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഒരു മജിലിസിലുണ്ട് സദസ്സിലുണ്ട് അവന്റെ ഒരു കണ്ണ് പൊട്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഒരു കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയ ഒറ്റ കണ്ണനാ ഒരു കണ്ണേ ഉള്ളൂ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുസൈലിമ എൻ്റെ ഈ കണ്ണ് കുറേ കാലമായി കാണുന്നില്ല പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ കണ്ണൊന്നും നീ ശരിയാക്കി തരണം മുസൈലിമത്തുൽ കദാബിൽ അനത്തുള്ളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു താൽ അടുത്തേക്ക് വാ ഞാൻ അപ്പം ശരിയാക്കി തരാം ആഹാ മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ കണ്ണു കൊടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകാറ് ഞാനും നബി എന്നെ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് അടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അവൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തടവിക്കൊടുത്തു പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം ഠും ഒരു ചീറ്റിൽ കേട്ട് എന്താ സംഭവം എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്ക അത്ഭുത പരത സ്തംഭിതരായി നിൽക്കേ മറ്റേ കണ്ണിൻ്റെ പവർ തൂറ്റിപ്പോയി ഒറിജിനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കത്തിക്കൽ കഴിഞ്ഞു അത് പൊട്ടി ഇപ്പം രണ്ട് കണ്ണും കാണാതെയായി ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക കാളാൻ ഉള്ള കണ്ണും കൂടി പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ എന്നിട്ട് മുസൈലിമത്തുൽ കസാബിൽ അനത്തുള്ളാകി അലഹി ഇവനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പം നിനക്ക് എന്നെപ്പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല കള്ള തരീക്കത്തുകാരും പല കപട തരീക്കത്തുകാരും ജനങ്ങളെ പഴപ്പിക്കുന്ന കള്ള തരീക്കത്തുകാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഏർവാടി ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷാടെ പേരിൽ വീട്ടിൽ ഹാദറാക്കിയിട്ട് പത്തും പതിനെട്ടും വയസ്സുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഹാദറായി കുത്തിമറിഞ്ഞ് 
ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു ഇടപാടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഏർവാടി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രശസ്തിയായ കാലത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ഏർവാടിക്കാണ്ട് പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കൊടിയുണ്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാദറ എന്നിട്ട് പറയും ഇബ്രാഹിം ബാത്തിഷയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീമാണ് അമീർ അബ്ബാസാണ് നല്ല ഇബ്രാഹിമാണ് കാട്ടുപള്ളിയിൽ അർക്കാസുമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പൊട്ടീസാക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്ത്ത് ഷെയ്ത്താനികത്തിൻ്റെ ഇടപാട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ഞാനൊരു സമയത്ത് എൻ്റെ തൊട്ട നാട്ടിലടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ജാറം ഇതാരെ വെച്ചു ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രായം ബാധിച്ചാടെ അള്ളാ ഇതാരുടെ ഇത് അബ്ബാസ് മന്ത്രിയുടെ ഇതോ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീമ തങ്ങളുടെ ഏർവാടിയിൽ മറപ്പെട്ട രണവീര പൂലികളെ എന്നും ഞങ്ങൾ ഓർക്കും സുഹാതാക്കളേ ഏർവാടി സുഹതാക്കന്മാരുടെ കറാമത്തിൽ ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല സംശയമില്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വല എന്നാൽ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ചില കോപ്രാട്ടിത്തരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഔലിയായിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അംബിയായിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയ്ഹന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളത്തരീക്കത്തുകൾ വലസുന്ന കാലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്തരം കുതന്ത്ര തരീക്കത്തുകളിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ ഈ പണയപ്പെടുത്തി കളയരുത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കറിയാത്തൊരു തരീക്കത്തുണ്ടോ നമ്മുടെ ഷൈഹന്മാർക്കറിയാത്തൊരു തരീക്കത്തുണ്ടോ ഔലിയാക്കൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാത്തൊരു തരീക്കത്തുണ്ടോ നിസ്കരിക്കാത്തൊരു ഷൈഹുണ്ടോ ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ ലാഹിറായ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അവനെ ഇത്തിപാഴ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാടുള്ളതല്ല കാരണൻ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മരണ സമയം വരെ ഒരു വക്കത്ത് കഥ ആക്കിയിട്ടില്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് സമയം നിർണയിക്കപ്പെട്ട സാധനമാണല്ലോ നിസ്കാരം അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു എക്സ്ക്യൂസ് മാർക്കും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂന്ന് മക്കുപറകൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം ബാദിഷയുടെ മക്കുപറയാണ് മറ്റുള്ള സയ്യിദന്മാരുടെ മക്കുപറയാണ് ഈ ജാതി കോപ്രാട്ടിത്തരങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണ് പോകരുത് ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ പവറുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾക്ക് മോചിതത്തുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ പവറുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് തവസുലാക്കാം അവരെ കൊണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകളെയും വെട്ടിപ്പുകളെയോ കള്ള നാണയങ്ങളെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളുള്ള മഹാനല്ലേ കാതിരിയ തരീക്കത്തിൻ്റെ മുറബിയ തബറുഖിൻ്റെ ഷൈഹായിരുന്ന വടകര തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി അവർകൾ കാതിരിയ തരീക്കത്തിൻ്റെ തബറുഖിൻ്റെ ഷൈഹായി ശരീരത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴോ ശരീരത്ത് കൈവിട്ടിട്ടില്ല ആ നിലക്കുള്ള മഹാന്മാരാവണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇവ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മാതൃകാശാലികൾ അവരെയാവണം നമ്മൾ ഇത്തിപാവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹിമ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളുള്ള ആൾ ഉപ്പാപ്പ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറയേണ്ടായി മുള്ളൂർക്കരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ മജിലിസിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ വാഴിൻ്റെ കേസറ്റുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ മർക്കസിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ താജുല്ലുലമാദീത് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് വായത് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു 
അതുകൊണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ മുസൈലിമത്തുൽ കദാബിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കദാബ് ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആ കണ്ണുമ്പ തൊട്ടപ്പോൾ ഈ കണ്ണങ്ങട് പൊട്ടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൊഴിജിതത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മന്ന ബുദ്ധികളായ ജനങ്ങൾ പറയാണ് മുസൈലിമാ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നീ അള്ളാൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് കാരണം അതല്ലേ ഈ കണ്ണുമ്മ തൊട്ടപ്പോൾ ആ കണ്ണു പൊട്ടിയത് അത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അത് അന്യ കൊണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ മഫൂമ മുഖാലഫ എന്ന് പറയും അറബിയിൽ വിചാരിച്ച അതിൻ്റെ ഉൾട്ട നടക്കുക നേരെ ഉൾട്ട ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മന്ദബുദ്ധികള് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചകട്ടി ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് കള്ളൻ അഭിമാരി ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മീർസ ഗുലാഹമ്മദ് ഖാദിയാനിൽ അലത്തുല്ലാഹി അലഹി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണം കൊടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് കുതന്ത്രം എന്താ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളോട് നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരൂല മോനെ അമേരിക്ക നമ്മളോട് യുദ്ധത്തിന് വരൂല മോനെ ഇസ്രയേൽ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതമല്ല ഉള്ളുക്കൂട ചെതലിൻ്റെ പനിയാണ് മുനാഫിക്കിൻ്റെ പണിയാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇന്നൽ മുനാഫിക്കീന ഫിദ്ദറക്കിൽ അസ്വലി മിനന്നാർ നരകത്തിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന തട്ടാരിക്കാട് മുനാഫിക്കങ്ങൾക്കാണ് അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് മീർസ ഉൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനിയെ കള്ളനബിയെ പഞ്ചാബിലെ പത്താം കോട് ജില്ലയിൽ കള്ളനബിയായി അവതരിപ്പിച്ചു അയാൾ വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഖുർആാൻ ഞാനും കൊണ്ടൊരു മുഹമ്മദിൻ്റെ മൊയ്ജിദത്ത് മാത്രമല്ല ഖുർആാൻ ഞാനും കൊണ്ടൊരു ഖുർആൻ എന്നിട്ട് അയാൾ ഓതി എന്താ ഓതി അത് ാണെന്ന് പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ളവൻ അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂജാഹില് ഉത്തുബത്ത് ഷൈബത്ത് വലീദ് നദർബിനി ഹാരിഥ് ഇക്രിമത്ത് ബിനി അബീജാഹില് തുടങ്ങിയ മക്ക മുഷരിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല നീ നബിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ കട്ടുകട്ടിക്കാരനായ മുത്തക്കബ്ബിറായ അബൂജാഹില് പറഞ്ഞു തലയിരിക്കുമ്പോൾ വാലാടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നീയ് നബിയാവേ ഏഹ് അനാഥനായ നീയ് എല്ലാ അധികാര അവകാശങ്ങളും എല്ലതും എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ മാൻ പവറും മണി പവറും മസിൽ പവറും എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് പവർ അതാ മാൻ പവർ മണി പവർ മസിൽ പവർ അത് മൂന്നും എൻ്റെ കയ്യിലാണ് അബിജാഹിൽ പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് പ്രവാചകൻ നീ കൊണ്ടുവരുന്ന കുറയാണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ കുറയാൻ ഞാനിതാ മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മക്കയിൽ ഞാൻ കുറയാൻ അവതരിപ്പിക്കും അബൂജാഹിൽ പറഞ്ഞു വെല്ലുവിളിച്ചു ആരെ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി തങ്ങളെ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഉമ്മിയാണ് നിരക്ഷര കുക്ഷിയാണ് അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിക്കാത്ത ആളാണ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല എം എൽ എ എം കോം അല്ല ബി എ അല്ല ബി കോം അല്ല എം ടെക് അല്ല ബി ടെക് അല്ല ഐ എ എസ് അല്ല ഐ പി എസ് അല്ല ഐ എഫ് എസ് അല്ല എം ബി ബി എസ് അല്ല എം ഡി അല്ല എം ആർ സി പി അല്ല ഒന്നുമല്ല അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത പ്രവാചകർ അപ്രവാചകരാണ് ഇത്ര വലിയ ഗഹന ഗംഭീര്യമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ നാക്കിലൂടെയാണ് മലക്കുൽ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹു താല ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്ന ഖുർആാനൊക്കെ വലിയ ഖുർആാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന അബൂജായിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൊണ്ടുപോകാം ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കേൾക്കാലോ അത് പറഞ്ഞു അബിൽ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവടെ മക്കക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അധ്യക്ഷനാരാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മൂത്താപ്പയായ അബി ലഹബ് പേരുകേട്ട ലഹനത്തു പറയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട തബ്ബത്തിയത അബി ലഹബ് എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ശാപത്തിന് വിധേയനായ വ്യക്തിയാണ് അബി ലഹബ് അബി ലഹബാണ് അധ്യക്ഷൻ യോഗത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന നേതാവാര അബൂജാഹില ആ അബൂജാഹില എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ മുഹമ്മദിനെ ഖുറിയാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനും ഇതാ ഖുറിയാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണു അബൂലഹബ് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ നീ പറയിക്ര 
Abu Labu Waichu, Abu Jail Waichu, the Quran Alfil, Malfil, Wama Adra Kamalfil, Lahu the Nebun Tavil. Itarin Katapareek, Mabila, Bavad and the Enet, Wundabarayan, Tabalakaya, Jagal Ali Hada, Jamaritana, English Parayan Gil, Get out, Abijagal, I say you get out. Nana Barney Darto, Porkata Katakata Portu, Portu Katakata Novarele, Novale, Get out to Portabonum, Tabalakaya, Jagal, Jagale, and then a Kanas and Davite, Ali Hada, Jamaritana. Ibrtiga de Parayana, no younger than the Kabil Kubes in the total village of the other Mohammed in the Quran Etravalia Quran Yetravalia Tavataya Karingalan, Mohammed in the Quran, Ilbarayan mother Alam Tarakaifa Fala Rabuka be a Soha Bill Field Alam Yaja Al Kaida Hum Fita the Lil, Wa Arsala Alay him Toyran Ababil, Termi him Behejar Timin Sijil, Faja Alahum Kasifim Okul Anakalaga Sambavate, Samanda Chukuran, Brajiba, the Chadale, Itravali, a guiding Alale, Kuran, the Barayan mother, was some Sutajiri, Mustaka de Laga, the Alicatakadiru, Aziz Lalib, Walakamarakadarana, Kumanazila Hatta, the Kalurjun Al Kadim, La Shamshi and Barilaga, and Tudrikal Kamar Walla, Lusabi Kunakari, Wakulum Fi Falekin Yasbahu, Sastra Sange, the guiding Alu Parish of the Kuran, the Barayumbo, Anak of Islander, Anna the Baranya. In the Nario, Alfilum, Alfila, and the Barana in the Nario, Lahuda and Abun Tabila and a Kuru Adunda, Omadara, Kamalfila, and the ending of the Kandatundo, Idano, Puja Hile, Kuran, Abila Habitati Pirino, Sadas Alango, the Pato, Ado, the Guda, Puja Hil in the Kuran, Logatun, the Tutipo, Imone, Mohammed, the Pravadag and Elam, the Parayan, the Allegal, the Munda, and the Munda, and the Parada went and the Parayan the Verunda, Nikabu went and the Parayan the Verunda, Penninus Hodent and Goda Tertil and the Parayan the Verunda, Agnana Islam and a Kochaki at the Tibaraba, the Man Islam and the Parayan the Verunda, Bigaraba, the Man Islam and the Parayan the Verunda, Islam, Kalama the Man and the Parayan the Verunda, Mohammed the Kalla Pravaja Ganan and the Parayan the Verunda, Yetnal Averod, Muriven Velibulichu and Allah and the Kuran to the Kayana, Kul in Kuntum Firai Bimiman Zella. Abidina for two besora Tim Missilihi, E. Parishud the Quran, Illa Ara, Idati Aranoti, Arabati Ara, Ayat Tugala, Noti Padina, the Sura Tugala, Ningal Kandaverele, E. Quran in order Samana, Mayoro, Quran, Kondaran, Ningal Kondabeto over the Rus, Ohadaku, Ningal Kasahai, Galaban, and Gilare, and Gilabulicholo, in the Tukuran in a Belibulican, wherever the Quran in my Iberan, Ningal Kondapatumo. Ayratinan Sadiko Labi the Novarina Uru Saitegar and Arnar Bil, Eloric to the two Mohammed Niparayan of Allah who in the Kalaman and the Yangal Kanga Visodi Kamia and not Alanimaya, Kolanimaya, only Andrew Samson Chodikate and the Arabian Sagitium Padia Mavate, Gadia Mavate Padia Mayalum, Gadia Mayalum Arabian Sagitil, Meme and the Barinara Charelade. Orang wajah kami pendakkan indah berayari kami sahaja cerita. Saderna yang mula ayu berada tulen perayaan lalu bola cukil lah tak kasih ayat lihat perayaan lalu. Yang mana kasih ayat ini mesti ni dia lihat. Awan hari ada wajah hari ada cukil kerana tu udik terdau. Cukil lihat tak kasih ayat lihat. Adangan heh. Yang lalu kasih ayat ini mesti ni lunda. Orang cukil. Aduh wajah mari. Yang lalu itu naik itu unda hari ada tak naik itu pun cukil 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 cukil. Yang lalu cukil dau. Enam bola mimin tu perayaan na cera bilal ada. Arab and Sagitum, Padia Mavate, Gatia Mavate, Urivaja and complete Yambatula, Adogon Mohammed, 
നിനക്ക് പറ്റുമോ നീ അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത ആളാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല വിവരമില്ല നിനക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇല്ല ഡിഗ്രി ഇല്ല പി എച്ച് ഡി ഇല്ല ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ല പത്മശ്രീ ഇല്ല പത്മഭൂഷൺ ഇല്ല നോബൽ സമ്മാനമില്ല ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പറ നിനക്ക് മീമില്ലാത്ത റസൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പറ്റുന്നതാണ് പറ്റുന്നതാണ് നേരം വെളുത്തപ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങി വന്നു ഈ സൂറത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഇമ് കാണാനുണ്ടോ ഇന്നൗസറിന്റെ പരമാധികാരം തങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നബിയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്താണ് ഈ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ സൂറത്ത് അവതരിച്ച സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ് ഈ സൂറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാബാലയത്തിൻ്റെ തടടുത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ ഈ സൂറത്ത് കാബയുടെ തൊട്ടടുത്ത് എഴുതി വെക്കുകയാ അത് കണ്ട മക്കാർ മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാ ഈ പറയപ്പെട്ടവൻ വന്നുകൊണ്ട് വായിക്കുകയാ ഇന്നാഴ്ത്തൈനാക്കൽ അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പേന എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചു മാതാൽ ബഷർ ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല ഖുർആാന്റെ അപ്പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചു അയാൾ മാഹാദാൽ ബഷർ ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എപ്പോഴും പാലിക്കണേ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് റമദാൻ എല്ലാ വീടുകളിലും ഹത്തമുൽ ഖുർആൻ നടക്കട്ടെ എല്ലാ നാടുകളിലും ഹത്തമുൽ ഖുർആൻ നടക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യട്ടെ അർത്ഥം പഠിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എത്ര പഠിച്ചാലും കുറുകാനിന്റെ അർത്ഥം കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ പഠിച്ചാലും ആർക്ക മനസ്സിലാവുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച സഹാബത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണം സഹാബത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചവരെത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചവരെത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചവരെത്ത് നിന്ന് താപിക താപികൾ നിന്ന് പഠിക്കണം സഹാബത്തിന് പോലും സ്വന്തം അറബി ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിപുണന്മാരായ സഹാബത്തിന് പോലും ഇങ്ങോട്ട് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അമദാനിൻ്റെ രാത്രിയിൽ എപ്പോഴാണ് അത്തായം കഴിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നോമ്പ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നൊരായത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അറക്കി എന്താണത് കറുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് വെളുത്ത നൂല് വേർപിരിയുന്ന സമയം വന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്നപാനീയ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതെ ഹൈത്തുൽ അബിയൽ ഹൈത്തുൽ അസ്വദ് എന്ന രണ്ട് പ്രയോഗമാണ് ഖുർആാൻ നടത്തിയത് കറുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് വെളുത്ത നൂല് വേർപിരിയുന്ന സമയം വന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്നപാനീയ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതെന്താ കറുത്ത നൂലും വെളുത്ത നൂലും അത് രണ്ടും കൂടി കുട്ടിക്കട്ടി കട്ടയക്കി വെച്ചു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി എപ്പോഴാണോ വേർത്തിരിക്കുന്നത് കറുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് വെളുത്ത നൂല് വേർത്തിരിയല്ലേ അപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അതുവരെ കഴിക്കാം സഹാബത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചിലർ തലയിനയുടെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ഉറക്കമാണ് കറുത്ത നൂലും വെളുത്ത നൂലും കൂട്ടിക്കെട്ടി ഉറക്കമാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞു നോക്കി ലൈറ്റ് അണച്ചു നോക്കി ലൈറ്റ് തുറന്നു നോക്കി ഇവൾ കറുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് വെളുത്ത നൂല് വേർതിരിയുന്നില്ലയാ സുബഹാനല്ലാ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബഹയുടെ പങ്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴ് കറുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് വെളുത്ത നൂല് വേർതിരിഞ്ഞിട്ടില്ലയാ സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ല ഈ കറുത്ത നൂലിൽ നിന്ന് വെളുത്ത നൂല് വരുത്തിരിക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മാന എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നബിതങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുഫസ്സിർ നബിതങ്ങളാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാഖ്യാതാവ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ കലാമും കദീമൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കദീമായ കലാമാണ് ഖുർആൻ അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനല്ലാതെ ഇല്ല കറുത്ത നൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂലല്ല അവിടെ വൽ മുറാദ് കറുത്ത നൂല് രാത്രിയാണ് വെളുത്ത നൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രഭാതമാണ് ഫതുർ സാദിഖാണ് രാത്രി 
രാത്രിയിൽ നിന്ന് ഫതുറു സാധിക്കെന്ന് പറയുന്ന സുപ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുന്ന സമയം വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അന്നപാണീയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത് എന്ന ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാത് അല്ലാതെ കറുത്ത നൂലല്ല വെളുത്ത നൂലല്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സഹാബത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഖുർആാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ റമദാ മാസമായാൽ നമ്മൾ പകലെന്താ പണി ഒരു മാസം നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിടുക്കുക മോനെ പതിനൊന്ന് മാസവും കാശുണ്ടാക്ക് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മാസവും പണം ഉണ്ടാക്ക് പതിനൊന്ന് മാസവും വയറ് നിറക്ക് പതിനൊന്ന് മാസവും കച്ചവടം ചെയ്യ പതിനൊന്ന് മാസവും വയറ് നിറക്ക് പതിനൊന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു മാസം റെസ്റ്റ് ഒരു വാഹനത്തിനുണ്ടല്ലോ ഒരു സർവീസ് നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ വണ്ടി പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഓയിൽ മാറ്റണം അതിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ ഗീർ ഓയിൽ മറ്റോ ഓയിൽ മറിച്ചോ ഓയിൽ ബ്രേക്ക് ഓയിലും ഒക്കെ മാറ്റണം വാട്ടർ സർവീസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പെയ്ഡ് അയക്കണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫുൾ സർവീസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു അഞ്ചെട്ടായിരം റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ സർവീസ് ചെയ്യണം മനുഷ്യനല്ലേ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മാസവും നിരന്തര സുഖഭോഗ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഓടുന്ന നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസം ഒരു ബ്രേക്ക് ഒരു സർവീസ് ആ സർവീസ് അന്നം കൊണ്ടും ഭക്ഷണം കൊണ്ടും മാത്രമുള്ള സർവീസ് പോരാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഈ റമദാനിൻ്റെ പകലുകളിൽ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ഒരായത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യവും പഠിക്കുക കാരണം ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു യുദുല്ലു ബിഹി കസീറ വയഹദി ബിഹി കസീറ ഈ ഖുർആൻ നേരെ ചൊവ്വ വായിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നേരെ ചൊവ്വ വായിക്കാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പിഴച്ചു പോയിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് മനസ്സിലാകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പിഴച്ചു പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ചെറിയ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിക്മത്താണ് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാവുന്നതല്ല അതിന് എക്സ്പ്ലാനേഷൻ വേണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ വിശദീകരണം വേണം ജബിരി അലഹി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നബി തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ സ്വഹാബത്ത് താബിക താബിയങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു തുല്യവകാശമാൻ മതവിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ പെണ്ണിനും ആണിനും വിവേചനമില്ല അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം തേടാൻ ഏതറ്റം വരെയും പെണ്ണിനും ആണിനും പോകാം അതിൻ്റെ ഹിജാബോടുകൂടെ അതിൻ്റെ മറയോടുകൂടെ പെണ്ണിനും ആണിനും എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസം മതവിദ്യാഭ്യാസം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പഠിക്കുക ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ ഹദീഫ് പഠിക്കുക ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുക തങ്ങളുടെ ഹദീഫിനെ പറ്റി പഠിക്കുക ഖുർആൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കുക ഓരോ സൂറത്ത് ഓതിയാലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കുക ഓരോ ആയത്ത് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള കാരണം പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തിൻ്റെ സംശയം തീർക്കാൻ വന്നതാണ് എൻ്റെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഫൊക്തുലുൽ മുഷ്രിക്കീന ഹൈസു വജത്തു മുഹും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കാഫിരിങ്ങളെ കണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് കൊന്നു കളയണം ഉസ്താദ് ഇത് ഖുർആാനിലുള്ളതല്ലേ കാഫിരിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും അവിടെ വെച്ച് കാച്ചണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആയത്തോടെ ഓതിയാൽ നമ്മുടെ വാണിയന്നൂരിലൊരു കാഫിറിനെ കണ്ടാൽ അവനെ കൊല്ലണം വേറെ എവിടെ കണ്ടാലും അവനെ കൊല്ലണം ഇത് ഖുർആാനിലുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മതം വർഗീയതയല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭീകരവാദമല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തീവ്രവാദമല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങിയതിന്റെ സമയ സന്ദർഭങ്ങൾ അറിയാതെ സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാതെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഖുർആൻ ആകാശത്തുനിന്ന് ഒറ്റ വേദഗ്രന്ഥമായി ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഘട്ടം ഘട്ടമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇറക്കിക്കൊടുത്ത വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ആയത്തിറങ്ങുകയാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ആയത്തിറങ്ങുകയാണ് ഉമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഖ
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് ഓരോ സമയത്താണ് ഓരോ ആയത്തിറങ്ങി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയല്ല ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ അതിറത്തിലേക്ക് വന്നു ഇത് റമദാൻ മാസമാണല്ലോ സർവ്വ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണല്ലോ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മൾ എഴുത്തുക്ക് ചെല്ലുന്ന മാസമാണല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എല്ലാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കേ വേണ്ടു റയ്യാൻ എന്ന വാതിൽ നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മർഹബൻ വെൽക്കം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക നോമ്പുകാരൻ കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ പേര് റയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാതിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ വാതിലടക്കം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ അള്ളാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കോ എത്ര വലിയ പാപം അന്ന് പൊറുക്കോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇന്നല്ലാഹ് ഓഫൂർ റഹീം അള്ളാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കുന്ന ആളല്ലേ അതെ നബിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്ത ആളാണ് എൻ്റെ പാപം അല്ല പൊറുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് പാപമാണ് ചെയ്തത് പറ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ മദീനക്കാരനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നുണ്ടോ 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 എന്ന് അന്വേഷിക്കലാണ് എൻ്റെ ജോലി എന്തിനാ ആ മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് ചൊല്ലുകയാ മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് ചൊല്ലുകയാ എന്നിട്ട് എല്ലാ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ വീട്ടുകാരുടെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് അവരോട് സാന്ത്വനം പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടുകാരുടെ അംഗമാവുകയാണ് ആണാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ മയ്യത്ത് ഞാൻ കുളിപ്പിക്കാൻ കൂടും കഫം ചെയ്യാൻ കൂടും കബറടക്കാൻ കൂടും പെണ്ണാണ് മരിപ്പി മരിച്ചതെങ്കിൽ മയ്യത്ത് ചുമക്കാൻ കൂടും കബറടക്കാൻ കൂടും തൽക്കയും ചെല്ലാൻ കൂടും യാസീനോതാൻ കൂടും ഖുർആാനോതാൻ കൂടും അങ്ങനെ ആ വീട്ടുകാരുടെ സിമ്പതി പിടിച്ചു പറ്റും അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കബറടക്കം ചെയ്ത നേരം രാത്രിയായാൽ ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് ചൊല്ലും നബിയെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനെ അടക്കം ചെയ്ത അന്നത്തെ രാത്രി ആ കബറിൽ മയ്യത്തുള്ള രാത്രി ഞാൻ ആ കബറങ്ങ് തുരക്കും നബിയെ മൂടുകല്ലുകൾ എടുത്ത് മാറ്റും നബിയെ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉടുവസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് അഴിച്ചെടുക്കും നബിയെ എന്നിട്ട് അതങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുകി വിറ്റിട്ട് അതിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫീറാടി നബിയെ ആയിരക്കണക്കായ മനുഷ്യന്മാര് മരിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോ അവരുടെ കബറുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ട് അതെന്ന മയ്യത്തിന്റെ കഫം തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലിയ പാപം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല പൊറത്തു തരുമോ തങ്ങളുടെ പല ഭാഗത്തിരിക്കുകയാ ഈ സംഭവം കേട്ടുകൊണ്ട് വിമർബിനുള്ളത്താബിന് ചൊടി വരികയാ വിമർബിനുള്ളത്താബ് പറയാണ് തങ്ങളെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ കഫം തുണി എടുത്തുകൊണ്ടോയിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടോയി വിറ്റിട്ട് ഉപജീവന മാർഗം നയിക്കുന്ന ഇവന്റെ പാപ അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കോ നബിയാവനെ കൊന്നുകളയണൻ നബിയെ ആയിരക്കണക്കിന് മയ്യത്തിന്റെ കബറ് പൊളിച്ചിട്ട് കഫം തുണി മൊട്ടിച്ചവനല്ലേ കൊന്നു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാടില്ല ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് നബിയെ ഇതൊന്നൊരു വലിയ ദോഷമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിലും വലിയൊരു മഹാപാപം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് പൊറത്തു തരുവോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിലും വലിയ പാപം ീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയടോ ആ മനുഷ്യൻ പറയാണ് തങ്ങളെ ഇതിലും വലിയ പാപം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടു ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു മോനെ ഉറങ്ങല്ല ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തട്ടി വിളിക്കണോട്ടോ ഉറങ്ങേണ്ട സമയമാണിത് എന്ന് എനിക്കറിയാം സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിയോട് അടുക്കാൻ പകൽ നല്ല വെയിലാണ് കുട്ടും വേനലാണ് നല്ലോണം ദാഹണ്ടാവും കുറച്ച് ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പെരുത്ത് ദാഹം ഉണ്ടാവും ആ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വയല് അല്ലേ ഭദ്രയുദ്ധ
പട്ടിണി കിടന്ന് ഒരു ചെറിയ കാരക്ക പോലും നോക്കും ഒന്നിരിക്കൽ ഒമ്പത് വാള് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വാള് ദിശാരിമാഹും ഒമ്പത് കുന്തങ്ങളുമായിട്ട് ആയിരത്തി ചില്ലാനം വരുന്ന ആയുധാഭ്യാസികളായ സായുധ പോരാളികളെ നേരിട്ട് ബദർ പോർക്കളത്തിൽ വിജയം നേടിയ ആ സുഹാബുൽ ബദിരിങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരുടെ വറക്കത്ത് നമ്മുടെ മജിനിസിൽ നൽകട്ടെ അമീൻ അള്ളാഹു അവരുടെ വറക്കത്ത് നമ്മുടെ മജിനിസിൽ നൽകട്ടെ അമീൻ അവരൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച ചരിത്രങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ ഇസ്ലാം അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വർണങ്ങളും ഉടയാടകളും ആടകളും ഉടയാടകളും അവരോടുകൂടെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് തങ്ങളെ ആ വീട് വലിയ വലിയ വീടാണ് വലിയ കോടീശ്വരന്റെ വീടാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങളോ വെള്ളിയാഭരണങ്ങളോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് കൈക്കലാക്കണമെന്ന ചിന്തയാ എന്റെ കൽവിലുള്ളത് ഞാൻ ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതാണ് കഫൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാൻ കഫൻ ചെയ്യാനും ഞാൻ പങ്കെടുത്തു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറകെ പോയി കബറിൽ വെക്കുമ്പോൾ മൂടുകല്ല് വെക്കുമ്പോൾ മണ്ണിടുമ്പോ ഞാനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നബിയെ അന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലായ സമയം പാതിരാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു കക്കോട്ടുമായി എഴുന്നേറ്റ് ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ നേരെ ചെന്നു ഖബറങ്ങ് തുറന്നു ഖബറിൻ്റെ മൂടുകല്ലങ്ങ് മാറ്റി അതാ കിടക്കുന്നു മയ്യത്ത് ഞാൻ പതിവ് പോലെ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിയെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഊരി 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 ഊരിയെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അതാ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിൻ്റെ നഗ്നമായ ശരീരം കബറിലങ്ങ് കാണുകയാ കബറിൽ കാണുകയാ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര നല്ല സുന്ദരിയായൊരു പെണ്ണിന് ഞാൻ ദർശിച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ചെവിയിൽ ആരോ മന്ത്രിച്ചോ എടാ മനുഷ്യ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭം കലയണ്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര നല്ല പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ ആ പെണ്ണിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് അഴിച്ചു വിടടോ എന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി നബിയേ ഞാൻ ആ കബറിലേക്കങ്ങ് ഇറങ്ങുകയാണ് മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനെ നിവർത്തിക്കെടുക്കുകയാണ് ആ കബറിൽ വെച്ച ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ ബലാത്സംഗം നടത്തി ലൈംഗിക ബന്ധം തിരപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ മയ്യത്ത് സ്വാലിഹത്താടി നബിയേ സൽക്രമമുള്ള പെണ്ണാണ് പെട്ടെന്ന് ആ പെണ്ണെന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എടാ ദുഷ്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിലേക്ക് എന്നെ വ്യഭിചാരിയായിട്ടാണോ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഈ മയ്യത്ത് കബറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മണ്ടിയതാണ് നബിയേ ഇത്ര വലിയ പാപം ഞാൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് പൊറത്തു തരുവോ ിമിതർക്കിമി ഫീമസ്തക്ബല 
എനിക്കല്ല ഈ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുവോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് അവൻ്റെ പെരടിക്ക് വെട്ടണം ഈ അറസൂൽ അല്ലാ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന് വ്യഭിചരിച്ചവനാണ് എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം ഈ അറസൂൽ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നസലല്ല മീനു മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന മലക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയെ അയാളുടെ സർവ പാപങ്ങളും അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം അയാൾ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് വളരെ ഹൃദയംഗമായ തൗബയോടു കൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഷഹാദത്ത് കലുമ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൂ നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം മതേ ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അവൻ്റെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ സകല പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നല്ലേ അവൻ്റെ മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ സകല പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നല്ലേ ആ വ്യക്തി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇത്ര വലിയ പാപം പുറത്തു തരുന്ന തമ്പുരാനോട് നമുക്ക് ഈ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തില് ഈ ബറക്കത്തിൻ്റെ പത്തില് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഔദാര്യം കിട്ടുന്ന പത്തില് ഒരു ചെറിയ തൗപ ചെയ്തിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ആ നടത്തിയിട്ട് ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ സുദീർഘമായി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല വാഴ്ന്ന് നിർത്താം വിഷമുള്ളവരുണ്ടാവും കാരണം രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഊര വേദന ഉള്ളവരുണ്ടാവും ബാക്ക് പെയിന് ഡിസ്ക് തൈമാനം തണ്ടൽ വേദന പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുള്ളവരായി കാലഘട്ടത്തിൽ ലാഹുവേ ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റമദാൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ രോഗങ്ങളും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ പൂർണ്ണമായ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ റമദാൻ ഷരീഫിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പത്ത് നമ്മളോട് വിട ചോദിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയാ ആറ് ദിവസം നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റു നിസ്കരിച്ചു തറാവിക നിസ്കരിച്ചു വിത്ര നിസ്കരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആനോദി ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബാക്കി ഇനി ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അത് പേലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് പറയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നാളെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദിവസവും ഒരു സെക്കൻഡും ഒരു ലഹലയും ഒഴിവാക്കാതെ മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മത്തിലായി വിനിയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജത്ത് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരട്ടെ സർവ്വ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരട്ടെ സർവ്വ മുസീബത്തുകളും അള്ളാഹു താല ഉയർത്തട്ടെ സർവ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു തല ഷഫിയാക്കട്ടെ സർവ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വരക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണം പ്പെട്ട ഫലസ്തീനികൾ വെട്ടിയേറ്റുകൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ദുവാ ചെയ്യണം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യണം അഖിലസുല്ലത്തി വജമാഴത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ ചില്ലറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗഹന ഗംഭീര്യമാക്കി വലുതാക്കാതെ അത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അതിനെയെല്ലാം ലഘൂകരിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹുത്താല നല്ല പൊരുത്തം നൽകട്ടെ ആമീൻ എല്ലാവരോടും മഹബ് 
ഉയർത്തി വെക്കാനുള്ള പൊരുത്തം നൽകട്ടെ ആമീൻ എല്ലാവരോടും സ്നേഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ കൽബുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകട്ടെ ഈ റമദാൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൽബുകളിൽ നല്ല മാറ്റമാണോ ഇനിയും നമ്മുടെ കൽബിൽ കിബറാണോ വരുന്നത് നമ്മുടെ നോമ്പ് കബൂലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ നോമ്പല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ റമദാൻ വന്നിട്ടും നമുക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നോമ്പ് ഹാൽക്ക് വിട്ട് കടന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കിയിട്ടില്ല ഈ റമദാൻ വന്നിട്ടും അയൽപക്കക്കാരനോട് മിണ്ടി സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം വരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ നോമ്പല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ റമദാൻ വന്നിട്ടും നാം ആരോടെങ്കിലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ശറയായ കാരണത്തിന്റെ പേര് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്കുള്ള വയല പറഞ്ഞത് ആരിമിങ്ങൾക്കുള്ള വയലല്ല അതുകൊണ്ട് അഴിമാറത്തുകളിലേക്കും ഹദീസുകളിലേക്കും നിർവചനങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വയല സാധുവായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉലമാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വയലല്ല കേട്ടോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നൊരാൾ നമ്മളോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്കുണ്ട് തീരെ സമയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ലോ നമ്മളൊക്കെ വെരി 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 ബിസി 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 ബിസിയുടെ ആൾക്കാരല്ലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വാലൈക്കും മുസല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനോഗതി പോലുമില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചില കുട്ടികൾ വന്ന് എന്നോടൊക്കെ സലാം പറയാറുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വരും ചാറ്റിങ്ങിന് വരാറുണ്ട് വലിയവരും ചെറിയവരൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറുപടി ചെയ്താറുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയോട് മിനിഞ്ഞാൻ എന്നോട് വന്ന് അസ്സലാം വലൈക്കും പറഞ്ഞു വലൈക്കും മുസ്സലാം റഹമത്തുള്ളി ബർക്കാത്തു എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വിശ്വാസമല്ലയാ ഇത് ഉസ്താദല്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇനി ഹൃദയം തുടർന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പണ്ട് ഹനുമാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ അതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇതാ വിളിക്കണം വിളിച്ചിട്ടവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ഒരാൾ ഞാൻ ഞാൻ പന്ത പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞ് മടക്കി ചാറ്റി എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസം വരാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് സലാം പറയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ എ ബാർ എസ് ഇതിനെന്താ നമ്മൾ നിർവചിക്കുക എ നെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു വരട്ടും എന്നിട്ടൊരു എസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിന് താരീഫ് വെക്കാലോ നിർവചനം കൊടുക്കാലോ ഫുൾ ഫോം വെക്കാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു മോനെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ കർണാടകയിലോ തെലുങ്കിലോ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും എഴുതി വിട് അങ്ങനെ നീ എഴുതി വിട്ടാൽ എന്ന് നമ്മൾ മറുപടി പറയണം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മെച്ചമായത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറയണം എന്നാണ് സലാമിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് മാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയെക്കൊല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവന് വഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബിനോട് എന്നും അങ്ങോട്ട് സലാം പറയും ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവന് സലാം എടുക്കും വാലേക്കും മുസ്സലാം റഹമത്തുല്ലാഹി താല വബറക്കാത്തു രണ്ടാളും ചോദിക്കും കൈഫൽ ഹാൽ കൈഫൽ സിഖ കൈഫ ഉമൂർ കൈഫൽ ഔലാദ് കൈഫൽ ബിലാദ് അറബിയുള്ള സ്വഭാവം നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വാദിന് വന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ താഴെപ്പാലത്ത് ഒരു പത്ത് മണ്ടു ഉള്ളിൽ ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് അവിടെ എത്തും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവണം എന്നെ കൂട്ടാൻ ഒരു ഹനീഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ആ ടൈമിൻ്റെ മുന്നേ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ കണ്ടു ഒസ്താദ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്നല്ലേ നേരെ അന്ന് പോകല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉപജാപ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറബിയുള്ളത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞാലല്ല കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിഷ്കന്മാരാ വാചകങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പിഷ്കന്മാരാ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ പോയൊക്കെ ഖത്തറിൽ പോയൊക്കെ കുവൈറ്റ് പോയൊക്കെ ബാറയിൽ പോയൊക്കെ എനി ഗൾഫ് നാട് എവിടെ വേണേൽ പോയൊക്കെ അവരാദ്യം നമ്മളെ കണ്ട എന്താ പറയുക അസലാം വാലേക്കും കൈഫൽ ഹാൻ കൈഫൽ ഔലാദ് കൈഫ സിഹ കൈഫ ഉമോറക് കൈഫൽ ബിലാദ് പിന്നെ കുറേ കൈഫ 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 കുറേ ചോദിക്കും 
Dokka karinya pati minit gaya ni orang cai gurit ciri kumpa pinjai joy kum. Kaifal hal, kaifal laulad, kaifal siha, kaifal bilad. Ini ni ya abadai ni kaya ni gilur patu atau guna joy cundri kum. Yang mula orang ala kanda, atiawa sebiran joy kaya jemuk teri dengan joy cipta wenang orang balida kanda. Adi pawai nara patro balida tak joy dikya. Bisik, le. Al bakhil wa duwullah. Bisik kan Allah tu benda satu mana. Apa ajaran yang dia ada kalil, nama gelfga ada kandu beri kanam. Paling dulu beri kanam, pada malam nanti lalu polis beri cundu kya. Nian social media lalu ada, orang polis segaran. Orang tuan beri lalu helmet tidak ada ni beri cila. Ippa dua rupiah lalu top ada, motorbike lalu act amendi itu turun. Motorbike lalu act amendi cie itu turun, beri dekat beri tiri turun. Pah helmet tidak ada beri cial. Airan dua bah model, pada ni airan dua bah beri fine airi dan. Apa pendidikan yang naik di atas ini? Ati kaya orang dah. Aduk orang dah. Airo pada ni airo lah perasan. Helmet juga kiam barangnya dengan dina. Nampat thala poti pelarun. Thala chor nerat tu bilat. Duranda meran engel beradu rikan. Aduk orang dah Muslim engel ay. Nampat arum helmet juga kaya ada yatra cian padi lla. Ati Allah. Ninggal Allah. Kau bini beri pada nama Ati Ur Rasul. Ninggal Rasul ini beri pelajaran bahawa ulil lam di mana itu, barangnya adik adik kalau dengan orang ini kita ikhlas dengan itu Quran, RTO ini boleh mana ikhlas, polis kara ini sedih ikhlas, rakyatnya kara ini kita ikhlas, perdana menteri ini kita ikhlas, menteri menteri ini kita ikhlas, kalender ini kita ikhlas, kodadi kalender ini kita ikhlas, bahawa ulil lam di mana itu, ninggal ini adalah barangnya sahaja tiada macam 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 Angi ke dikit nawar yang ada Muslim inggal, dikit dikit nawar Allah. Yang curi ke parah yang dengan dia bersih itu lek beri gaya anda. Sudhi ikut lak parah di Allah guven salam parah yunno. Umar bin Al Khattab mada kunno. Orang dewa sama deh beri ilu ura sudhi ikut lak parah di Allah guven kadan beri gaya anda. Umar bin Al Khattab mada deh beri il kan gaya anda. Pache. Anu Umar bin Al Khattab ini kan dapo sudhi ikut lak parah salam parah nila. Umar bin Al Khattab radhi Allahu anhu ini balat tawasamai nabi tangga dah hadirat tilai ke hodi celi gaya anda tangga le ini nenek sedih kulak barangal dapat salam barang nyulia nyanyan dengan tetian sedih kini cahid dan tangga le cody kerana mana Rasulullah ki sallallahu alaihi wasallam tangga le od barangnya po Umar bin Al Khattab ini yang sedih kulak barangnya yang beli cerita Allah anda Rasul ini cody ke gaya yang dah sedih ke ini Umar ini od salam barang Yang jodoh sedih kelak barangnya kan dili balad darah cetu parayaari ya Rasulullah umur ini ke sakoh darah nani nebiye umur ini kan dah syiriam boleh ya nani nebiye Nah, mana purwo umur anda udah salam baru, nyanyi ada rindu dah lala. Pinende, yang num salam, nyanyi ada baru, yang umur anda madak kel, para yang na berkah anda kuli kuda dah lala, tu pak madak kuna berikal. Yang ni ke kita na tulia kuli, yang de priya patas negi dana ya umur anda kita te, yang magre gitu kau anda nyanyi num salam para ya, dia madic cina nada, umur teri cie para ni lala, para ya dia nada nang poya da. Sayyidina Umar bin Al-Khattab Tengal itu kita Keren itu parayal Hello Sudik lakbar tengal Kati pedi cipta parayal Ini kita matran Respekti dari Enda priya patta Cenga adi ada lo Sudik Uru salam parayin na Bishaya tili polum Ini kita na tatulya pradibalam Tanda sakodar na kita na Mena la mind unda lo Adi na la mind anu Adi na mula ilu munda awan Abang nasi cipu abet, anda cinta dalam mata kalbi lunda abah am badil lah. Abang nanna abet, anda cinta dalam mata kalbi lunda abah. Ini ramalah ayuh di tamani cah ramalah ini bohong mani cuci. Allah bohong mani cah dengan dikiri cah Allah hukum dia ada abu dalam mata lekang orang ini berium. Aduk orang ramalah ini net dua dikem bohong mani kanam. Nombor nongkang kadiat ta. Karena lal kari dalam mata kuda tilundau. Panitia mai roga mula beri. Orang ke urik kira nombor badil lah anda doktor mara anda desi cahal gelundau. Orang nombor nongkang dah. Percaya parasi mai nombaga ada mobil baca bacaan gaya kita ambil la nombaga ada pola tanah nak kanam, jika si mai bacaan gaya kita, aduh boleh yatra kari ke nombin dek ayat itu exam sengguh itu terundur, aw ala safar, fa idda tum min ayamin ukhar, nujun upad kilometer apurate ke yatra bogan nahlgalu kekanuskaran jamung kasru akai, ini tu boleh, 
നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ഹലാലായി യാത്ര പോകുന്ന യാത്രക്കാരനും നോമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ അൻതസൂമോ ഹൈറുല്ലക്കും നോമ്പ് നോൽക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അവന് ഫുമിൻ അയ്യാമിൻ നുഹർ അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊരു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ മതി എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു റമദാൻ മാസത്തെ നാളെ മഹേശ്വറയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് നാളെ എല്ലാ ആളുകളും നമ്മൾ മഹേശ്വറയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആദൻ നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ വരെ മഹേശ്വറയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും നഫ്സി 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 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ മാത്രം ഉമ്മത്തി 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 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റമദാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് നാളെ മഹേശ്വറയിൽ സുബഹാനല്ലോ സൂര്യൻ തലക്ക് മുകളിൽ കത്തിജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ വേർത്ത് കുളിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ദാഹിച്ച് പരവശരായി നിൽക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയമതാ റമലാനിനെ അള്ളാഹു മഹേശ്വറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് റമലാൻ ഹയാത്തായി വരികയാ മഹേശ്വറയിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കൈ റമലാൻ വന്ന് പിടിക്കുകയാ അസലാമു അലൈക്കും അറിയോ ഞാനാ ഷഹുറു റമലാ നോമ്പ് നോറ്റവരുടെ കൈ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് റമദാ മാസം പറയാ ഞാനാ ഷഹുറു റമദാൻ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാണ് എവിടേക്ക് സുബഹാനല്ലാ മഷറയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തണലിലിരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ടത് നല്ല പാനീയങ്ങൾ തരികയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം തരികയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ തരികയാണ് അതിങ്ങനെ തിന്നുകയാണ് കുടിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് റമദാൻ മാസം വന്നിട്ട് നോമ്പ് നോക്കാത്ത അതിന് ബഹുമാനിക്കാത്ത അതിനെ ആചരിക്കാത്ത ആ കൂട്ടത്തിൽ ബാപ്പയുണ്ട് മകൻ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട് ബാപ്പ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ല ബാപ്പ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട് മകൻ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ല ഭർത്താവ് നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് പറയുന്നു ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പറയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരുവോ ബാപ്പാട് മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരുവോ ആ സമയത്ത് മകൻ പറയാണ് ഭർത്താവ് പറയാണ് തരാൻ പാടില്ല ഇത് റമദാൻ നോമ്പ് നോറ്റവർക്കുള്ള സൽക്കാരമാണ് ഇതെന്ന് ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം തരാൻ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം തരാൻ റബ്ബിൻ്റെ ഓർഡർ ഇല്ലല്ലോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് റമദാൻ അതാണ് റമദാൻ നമുക്ക് നാളെ മഹേശ്വരയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന രംഗമാണത് റമദാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന രംഗമാണത് റമദാൻ നമ്മളെ സൽക്കരിക്കുന്ന രംഗമാണത് ആ സൽക്കാരത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അവസാനം റയ്യാൻ എന്ന വാതിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അള്ളാഹു മജികല്ലാതെ ഷഹറ ഷരീഫ് ും <laughs> എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും വിട്ടുപൊറുത്ത് അഫുവാക്കി മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ സകല രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ സകല മുറാദുകളും വീട്ടണേ അല്ലാ സകല മുസീബത്തുകളും ഉയർത്തണേ അല്ലാ സകല സിഹറുകളും ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ സകല കണ്ണേറുകളും ധൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇന്ന് നമ്മുടെ വാദിൻ്റെ സമാപനമാണല്ലോ രണ്ടാം ദിവസമായിട്ട് വാദ് സമാപിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം 
ആ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിതരണം ചെയ്യും ഇവിടെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിവിടെ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയവർക്കൊക്കെ വലിയ ആദരവ് കൊടുത്തല്ലോ അള്ളാഹു താല അവരൊക്കെ നല്ല മക്കളാക്കി നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഹൃദമത്തെടുക്കുന്ന ഗുണം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കി വളർത്തി വലുതാക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ അള്ളാഹു താല സാലിഹ്യങ്ങളിലും സാലിഹത്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അമി മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹുവെ ഈ പരിശുദ്ധ റബ്ലാനിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സാലിഹ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമ്മാനം ഇവിടെ വെച്ച് കൊണ്ട് തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനമാണത് നമ്മൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹന്താ മോനെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണുകെട്ടലാണോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണല്ലോ ഉപ്പാപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് പെണ്ണുകെട്ടാൻ പോതി കാശില്ലാത്ത കേട് ഔലിയാൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു വിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് ഔലിയാൻ്റെ ഹൃദയം കുപ്പി അകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാമാഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൽഭാഗമെന്നോവർ ഞാൻ എൻ്റെ വാതിലൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് പൂതിപ്പാപ്പാടെ കറാമത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കുബറ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷേ ഈ വാണി എന്നൂരിൽ നിന്ന് വാതിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാരായ വയസ്സന്മാരും എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ പൂതിപ്പാപ്പാട കബർ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അള്ളാഹു ആ മഹാന്റെ പൊരുത്തയും മജിലിസിൽ നൽകട്ടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസിൽ നൽകട്ടെ വടകര മുഹമ്മദ് ഹാജി മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് ഈ മജിലിസിൽ നൽകട്ടെ വലിയുള്ളാഹു സി എം മബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരു പാപ്പാടെ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ കുത്തുബുസമാന സയ്യദ് അലബി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഉദയാസ്തമയത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ ബറക്കത്ത് ഈ മജിലിസിൽ നൽകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹദർ അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നൽകട്ടെ ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ പെണ്ണുകെട്ടലല്ല അല്ലെങ്കിൽ വീടുണ്ടാക്കലല്ല ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു ഇനി മരിച്ചേ പറ്റൂ മരിച്ചേ പറ്റൂ അതെപ്പോ എവിടെ എങ്ങനെ ഏത് കോലത്തിൽ അത് മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു മരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞുതരാം അത് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മരിക്കേല്ല അത് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറങ്ങ ഓണം ഉറങ്ങുന്നവർ ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചോ പോണേ മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് എന്താ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയല്ല ഒറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ മരിക്കാതിരിക്കാൻ അതെന്താ ജനിക്കാതിരിക്കുക ജനിച്ചാൽ മരണ ഉറപ്പ് എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തിന്റെ രുചിയറിയും ഒരാളും മരിക്കാതെ പോകൂല ചിലർ നല്ല നിലക്ക് മരിക്കുന്നു ചിലർ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു ചിലർ പൊടുന്നനെ മരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കട്ടെ ആമീൻ മുന്നറിയിപ്പോടുകൂടെ തൗപ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കഥാ ഇല്ലതൊക്കെ വീട്ടിക്കൊണ്ട് ബാധ്യതകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് റാഗത്തോടുകൂടെ സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്നാൽ മരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ മരിക്കും വന്നമ്മൾ എന്ത് വേണമല്ല ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കണം അതാണ് മുസ്ലിമായി മരിക്കുക ഈമാനോടെ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ അത് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയണം മൻകാന ആഖറു കലാമിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ദഖലർ ജന്ന കാൽ റസൂലുല്ലാഹി ആരുടെങ്കിലും അവസാനത്തെ വാചകം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു എന്നായ അവൻ സ്വർഗത്തിലാ അതിന് നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് കഴിയോ കഴിയില്ലേ അതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലോ ചൊല്ലില്ലേ ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾക്ക് റാബിയത്തുൽ അദബിയാനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വന്നു റാബിയത്തുൽ അദബിയ പറഞ്ഞു കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കാം ഞാൻ പറയണ ചില ക്വസ്റ്റിനുകൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം റാബിയത്തുൽ അദബി റതിയല്ലോഹുവെ വലിയ താൻ ഹസൻ ബസരി റതിയല്ലോഹുവെന്നും ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ആളാൻ റാബിയത്തുൽ അദബിയ മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ മറഞ
നിങ്ങൾ മരിക്കും പല ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലും ചൊല്ലിയെ പറ്റും ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴും ചൊല്ലും എന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ ദുന്യാവെന്ന് കിട്ടും അതെന്താണെന്ന് അറിയോ ഹബീബായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുത്തു മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മനാമിൽ കണ്ട സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമത്ത് ഒരിക്കലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കണ്ണടക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാ അതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മനാമിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് റസൂലുല്ലാന സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കിബിർ പോകണം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒജുപ്പ് പോകണം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹസദ് പോകണം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് റിയാ പോകണം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയണം പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയാനുള്ള ഏകമാർഗം എന്താണ് സ്വലാത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അലോ അന്നഹും ഇല്ലലമോ അംഫുസഹും മറ്റുള്ളത് ദറജ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം സമ്മാനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണ്ടേ അത് അതിൻ്റെ മര്യാദയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ഈ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആ സമ്മാനം പോകുകയാണല്ലോ ഒന്നും കൂടി തരണ്ടങ്ങൾ ഇതാണ് മേടിച്ചുണ്ടായാൽ മതി അതിന് പോക്കറ്റ് വേണ്ട സെഞ്ച് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കൽബിലേക്കുള്ള സമ്മാനം തരണ് കൽബിലേക്കാണ് സമ്മാനം ഇട്ട് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കുക ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം നിങ്ങളും കാണും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനാമിൽ ഞാനും കാണും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനാമിൽ കണ്ടവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കറാത്തു മറാത്ത് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കും അവർക്കും നൽകട്ടെ ആമീൻ കാണാത്തവർക്ക് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള സലാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജാവായ സലാത്താണ് സലാത്തു താജ് ഞാൻ എൻ്റെ വാഴതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് വാഴ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ തബറുഖിൻ്റെ ഷെയ്ഖ് വലിയുള്ളാഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട അസയ്യദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ ഫി അഞ്ചങ്ങാടി കടപ്പുറം ചാവക്കാട് വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന കാതിരിയ റിഫായ നക്ഷബന്ദി മൂന്ന് തരീക്കത്തിൻ്റെയും തബറുഖിൻ്റെ ഷെയ്ഖായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദിൻ്റെ ഷെയ്ഖ് ഷംസുല്ലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് നൂറുല്ലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് താജുല്ലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താനുല്ലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് പൊന്മള ഉസ്താദിൻ്റെ തബറുഖിൻ്റെ ഷെയ്ഖ് അടക്കമുള്ള കേരളമറിയപ്പെട്ട സർവസുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉലമാക്കളുടെയും തബറുഖിൻ്റെ ഷെയ്ഖാണ് അസയ്യദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ ആ തങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇജാസത്തോടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ിച്ച സലാത്താണ് സൊലാത്തു താജ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇടതടവില്ലാതെ മുടങ്ങാതെ എല്ലാ വാതിൻ്റെ മജിലിസിലും ഒറ്റക്കും തറ്റക്കും കൂട്ടമായും എപ്പോഴും എവിടെയും ഞാനിത് പറയാറുണ്ട് പറയിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചൊല്ലാറുണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു മോനെ വാതിൻ്റെ മജിലിസിൽ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ത് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സൊലാത്തു താജ് ഒരാൾ ചൊല്ലി തീർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണും ഇനി കണ്ടില്ലെങ്കിലോ വീണ്ടും ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് തല തുടങ്ങാൻ പറയൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും അവൻ കണ്ടിരിക്കും അവൻ്റെ കൽബ് ശുദ്ധിയാകും അവൻ്റെ ഹൃദയം നന്നാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷ അല്ലാ ഉപ്പാപ്പ ചെല്ലാൻ അറിയാത്തവർ വിവരമില്ലാത്തവർ വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർ സമയം കിട്ടാത്തവർ അവസരം കിട്ടാത്തവർ അവരോട് എന്ത് പറയണം അവരോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്തു താജിന് പകരമായി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദീർഘം ദിനാറ് പൗണ്ട് വെള്ളി എന്താവട്ടെ രൂപ എന്താവട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരില് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്താൽ അവൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്തു താജ് ചെല്ലിയ ദറജയിലാണ് അവൻ ഹബീബിന് സ്വപ്നം കാണാതെ കണ്ണടക്കൂല ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലമായി കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ അത് പറഞ്
കണ്ടു കണ്ടു എന്ന് എത്ര ആളുകൾ എത്ര ആളുകൾ ഈ വിവരമില്ലാത്ത ജാഹിലായ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും പേരിവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇത് ദുന്യാവിനുള്ള കാര്യമല്ല ആഹ്റത്തിനുള്ള കാര്യമാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ വിളിച്ച് ഒരു ഇഖലാസി മഹബദത്തെ ഇനി വിളിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട വടു വലിയുള്ളാഹി വടകര മുഹമ്മദ് ആജി ഉപ്പാപ്പാടെ പേരിലാണ് ഈ മജിരിസ് ഈ സ്റ്റേജ് ആ മഹാന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ച് മൻമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരു ദുആയോട് കൂടെ നമ്മുടെ പരിപാടി നിർത്തുകയാണ് ഇല്ലാഹിതായിരിക്കുന്നത്തിൽ <laughs> ീൻ <laughs> <laughs>